vamos lá para mais um Liga da Política, agora que o ano começou, né? Porque diz que tudo começa depois do carnaval. Depois, depois de uma carnaval. pausa para Sim. o carnaval, todo mundo descansado. Descansado até Volta demais. Voltamos depois deste carnaval, que de fato o ano político começa. Tudo é depois do carnaval. Se alguém falar que é depois do São João, eu juro que eu desisto. Não. Se alguém falar assim, não, agora depois só de São João, depois do São João a gente conversa, eu desisto. Não, eu não tenho o que fazer com essa pessoa. Depois do São João, <risos> gente. É quase que é, é no carnaval e no São João que as costuras acontecem, né? Que os encontros acontecem, né? E para esse retorno a gente trouxe um entrevistado fantástico. Que é. conhece. E... Esse, esse conhece. Esse conhece cada metro quadrado da cidade de Lauro de Freitas. Conhece. Agora sim. Tem muita história para contar. Sério. Verdade, Paulinho. Quem, quem tem as suas histórias para esconder, acabou aqui. Bicho. Neste programa. <risos> Neste episódio, acabou o programa. Já gostei dele. Agora que eu já quero saber de nada para esconder, tô aqui para falar. Olha aí, tá Meu bem. grande amigo, Coca. Obrigado, Paulinho, pelo convite. Já Seja bem-vindo, Coca. Aqui nesse 14 episódio do Liga Não, da Política. Que 14, já foi 14 em tempo. Então, foi 16. É? É. Quase 17. Meu é. Deus, estamos ficando de ma na maioridade, né? Vamos lá. Coquinha, o papo aqui é bem tranquilo. Aqui com a gente não tem história. Aqui a gente fala de política, você, a gente pode falar de tudo. E ninguém né? assiste, né? E o que é melhor? Só tem quatro pessoas que assistem a gente. É. Então, tem quatro na mesa, então imagine que tem quatro pessoas na nossa plateia aqui. Tem uma mesa, a gente tá conversando, batendo bala. Só tem os quatro. Gaiato, procurando Só tem os briga, quatro. Só tem os, os quatro, os quatro que assistem a gente. Tem, os, tem, um, tem um que é apaixonado por Luma, é casado, Sim. mas é apaixonado por Luma. É. Paulinho Sim. sempre fala assim: quem Procura passa, a briga e não vem. Paulinho, quem passa pela câmera. Já sabe, ali, ó. Não de briga. tem medo de plateia. Ainda mais quando você é oposição, né, Paulinho? Quando Maravilha. você é oposição nessa cidade, você passa a ter um pouquinho mais de coragem. Mas, é mais fácil. Mas nessa legislatura tá um pouquinho mais fácil porque não, não tem mais aquela plateia ali da, da Câmara, né? É, até isso conseguiram tirar, né? Mas Aproveitar é isso, o momento. Eu, da que, eu queria que você começasse a contar a sua história dentro desse processo político lá atrás. O agora, vamos deixar. Eu vou me apresentar, tem... né? Paulo? Exatamente. Quero que você é, se só... apresente e diga como é que um começou. Como é que começou esse, você dentro desse processo político? Eu sei que você chegou a ser vereador nessa cidade, você fez um grande trabalho como vereador. E eu quero que você. Comece a falar. Eu quero falar. Eu quero... Me eu vou, fale um eu vou pouco. começar tudo do começo. Tudo né? do começo. É. Paulinho, é, você está hoje falando com o Marcos, né? Mais conhecido como Coca Branco. Sou pai de quatro joias na minha vida, né? Que são minha, minha, minha grande herança, são meus filhos, né? É Júlia, é Marcos, é Maria Emília e Maria Isabel. A sou casado Maria. com a Alice. É né? uma pessoa que eu sou super apaixonado. Cada dia que eu acordo, eu fico um pouquinho mais apaixonado. Meu Ai, Deus, minha. coleguinha! Olha só! Cheguei aqui em de Freitas aos 5 para 6 anos de idade e hoje estou com 51 anos de idade, né, Paulinho? Comecei a, a trajetória política com um, um grande líder, né? A gente não pode esquecer. Algumas pessoas dizem que tem líder na política. Eu tive o meu, né? O grande líder meu foi Johnny Kiss, né? O grande, saudoso Johnny Kiss, né? Que Kiss. mora aqui no de Freitas, sabe quem é, sabe, sabe a falta que esse homem faz na minha vida, eu tenho, eu tenho certeza que na vida de muitos, Paulinho. Com certeza. Por isso que eu não canso de reverenciá-lo. Né? Johnny Kiss era um ser humano fora de série, um ser humano de um coração ímpar, né? Talvez eu acho que o ser humano que eu vi com o coração mais puro e bondoso aqui na Terra. Foi uma das, can... Foi uma das campanhas de vereador que eu vi com a maior energia... Que mais contagiou Verdade. nessa cidade foi aquela de Johnny Kiss. Verdade. Aquilo foi uma coisa mais impressionante. E o nome que eu vi propagava na cidade inteira. Era, 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 era uma coisa. Era uma é, Johnny coisa... Kiss. Johnny, Johnny, Johnny de Oliveira Johnny, Kiss. É, Johnny de Oliveira. Johnny Kiss. É, Johnny, Johnny Kiss. Kiss. Johnny começou, a gente não começou bom. a caminhar em 96, né? Quando a gente perdeu a primeira eleição, o Johnny Kiss foi o terceiro. Quando? 96? 96. Não. Johnny Kiss foi o terceiro mais votado do município. Olha isso. E o coeficiente não, não fez com que ele ganhasse a eleição, né? Aí veio 2000. E, e 2020. 2000. Ele, é, nós perdemos a segunda eleição em 2004, 4. ganhamos. Né? Foi no período que Moema chegou aqui e ganhou a eleição para Cacá Leão. Uhum. E, e a gente sempre escutava algumas pessoas falando na cidade que João Kiss ganhou, mas, mas não ia sentar. E realmente aconteceu a fatalidade dele vir a óbito num, num acidente de carro. Né? Misericórdia. E, Depois de uma campanha, é, uma campanha fantástica. É fantástica. Foi, Juniquiz, ele era, foi a minha ele, primeira ele, grande ele, campanha ali. Eu fiz Cacá em 2004 
Você viu uma energia... Chegou a turma de Onyx, você vê aquele negócio... É um astral, era outra coisa. Porque naquela época, Paulo, você também é, 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 é um cara antigo aqui no Lodo de Freitas, ele está muito é. tempo na política, né? Não é <risos> posso deixar de dizer. Mas, Paulo é um cara antigo, mas não é... Mas, mas, é, mas eu, ele chegou eu, jovem eu, eu, aqui. Eu, 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 eu comecei muito cedo. 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 E naquela época, não tinha como é hoje a política de Lodo Freitas. Hoje a política de Lodo Freitas é Freita está através da empregabilidade, né? Isso. Naquela época não existia emprego de político na prefeitura. Então, os seguidores eram verdadeiramente os seguidores do político. E Júnior que escutir, conseguia naquela época aglutinar mil pessoas facilmente do lado dele numa caminhada. Uhum. Eu lembro que naquela época Leão... É, o deputado né, federal hoje chegava e ligava para a Johnny Kiss e mandava a Johnny Kiss arrumar 500 pessoas, a Johnny Kiss arrumava mil pessoas em menos de uma hora de relógio. Tinha, tinha, duas, é tinha, tinha duas pessoas que conseguiam fazer isso. Johnny Kiss ele ia porque ele chamava. <risos> Mas Bitinho botava o trio, botava Silvano Salles. Verdade, aí tinha. Verdade, era verdade. só as duas é, pessoas Silvano que Silvano Salles vai todo mundo. Johnny era no Gogol. É, é, Bitinho. Bitinho, Bitinho, porque Bitinho botava Silvano Salles no trio. E naquela hum. época não podia trio, em 2004. Verdade. Verdade. Aí enchia de gente. Verdade, aí, então, é. Quer encher de gente? Silvano Salles naquela época Chama de Johnny e se chama Bitinho, Bitinho que é. lotava. Não tinha um evento e, que dava vazio. Eu naquela época podia dar camisa, ah, essas coisas, né? Maria. A gente mandava fazer camisa. Todo, todo, todo mundo. Eu ia dar camisa. Eu sou dessas que veste camisa. Eu faço é. agonia. Era muito bom. <risos> hoje é. até faz uma falta, né? Que antigamente se Faz, é uma identificação. Político, exatamente. Né? Tava, né? E hoje a gente Tem algumas coisas isso. que você acaba dizendo que ah, não pode, mas acaba fazendo de outro, outra forma. Mas enfim, que é muito melhor que é. seja liberado, que você de fato a pessoa vista a camisa. Que o eleitor vista de fato a camisa, eu acho que tem algumas coisas que tinham que ser rediscutidas porque a campanha era muito mais gostosa é. Só era é muito mais melhor se cana, fazer né? aquela coisa do, era bom. do Camp eu campanha, contra campanha ele, é, ele campanha era, era, era bom. mas eu acho que naquela época era muito bom era muito era diferente bom. né eu acho é, que é, talvez é essa falta que às vezes o, o povo sente, né? Isso, essa questão esse calor, assim, do, 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 esse calor, essa emoção. do seguidor. Hoje você vê o político, poucos políticos têm seguidores. É isso, né? Vai. Naquela época tinha muito seguidor, é. tinha pessoas que eram tipo assim, um bavi. O cara gostava e de você, gostava que, de você, é, é, tinha, era como se fosse um time de futebol. Aquela questão imagina, de estar, imagina assim, né? É, é, identificação. O exemplo que ele falou de um ninguém, levar mil pessoas, pra, vamos levar mil pessoas para ir ali andar, do Largo do Caranguejo, é. Até o Parque fim de linha São Paulo, no Parque São Paulo. Parque São Paulo. Parque São Paulo. É, e o pessoal ia, mil pessoas ah, atrás dele. É loucura. É. E, e era é isso mesmo. que acontecia. Hoje, hoje você não faz isso se você não Sério? der um lanchinho, se você é. não der uma aguinha, se você não der alguma coisa. Fundo, se não tiver empregado na prefeitura. Pronto, né, e se não tiver. Mas foi o próprio tiver... político que viciou é. o povo assim. Verdade. Comprando um verdade. voto. Tudo começou a avisar nada aí. Mas aí, passado essa, esse período... Passando esse, esse período de Johnny Kine, esse... eu não podia deixar de mencionar, né? Um beijo no seu coração, meu irmão, onde você estiver. Eu sei que você está num lugar bom. Mas nesse momento você estava com o Johnny, você já era afiliado a algum partido? Não, não, eu, eu era filiado a Johnny Kiss. A Johnny Kiss. Seu partido era, era meu grande líder. Aí depois de Johnny Kiss, 2004. Aí Johnny Kiss veio, faleceu, né? Aí a irmã chegou em 2004, 2005, ela, ela assumiu a prefeitura e eu fui prestar serviço. Eu prestei serviço no governo Sim. de Moema durante sete anos e seis meses. Né? Até vir a eleição de Márcio, a gente caminhou com o Márcio, né? Pedimos voto para Márcio. E fui trabalhar na prefeitura, né? Eu trabalhei no governo de Márcio... Você prestava um serviço ano, de... Eu fazia parte de limpeza de rios e córrego da cidade. A gente dava essa manutenção. E fazia manutenção Naque... de escolas. Naquela época não ficava como tá hoje, não, né? Amigo? Não, não ficava, não. Não ficava, não. <risos> até, hoje, até hoje, se, não, se, se não der uma pode... chuvinha aqui, Paulinho, complica. A gente não viu? pode deixar de ser... A gente tem que ser justo né? com as pessoas. Não é porque hoje a gente é uma oposição, foi no governo passado e continua pelo lado da oposição, mãe, mas a gente não pode deixar de lembrar que eu acho que os, os primeiros quatro anos de mãe, ela fez um grande governo. É. Fez muito grande governo. Eu lembro, e eu, vi... eu lembro do dia 1 de janeiro de 2005. Tinha o povo de laranja na cidade toda. Um dos maiores problemas no final da gestão de Marcelo foi o lixo. O lixo, isso. E Moema, também. no primeiro dia, ela fez questão. Ela botou gari, tinha mais gari do que rua pra, pra varrer. Ah, Maria. Botou. Foi quando e a JG chegou a aqui. A JG chegou e o pessoal isso. vinha varrer. Não sei, andava na cidade e depois do Réveillon você via aquele pessoal fazendo a limpeza. Né? Uma limpeza mesmo. Ela fez uma lavagem na cidade. Verdade. E ela, de fato, ela, ela, ela deu essa... Essa movimentada. Verdade. Que faltou um pouco em Márcio. É. Márcio não conseguiu fazer essa, 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 essa virada. Virada de chave. Mas como é que foi essa sua ida para o doutor Márcio Paiva? Isso. Aí eu fui, através do convite de Márcio, né, eu parei minha vida toda e fui trabalhar com ele na CESP. Né? Fui subsecretário durante um ano e nove meses, mais ou menos. Até que tem as questões políticas. né? Através da gente trabalhar lá, algumas pessoas começaram a visualizar o nosso crescimento político. 
que no fundo, no fundo, a gente nunca quis ser vereador, né? Eu nunca passou no meu coração de um dia ser, sentar naquela cadeira, né? Do legislativo. Então, até então, aí você também não era filiado? Não, não era filiado. Não, minto, minto. Eu já era filiado ao PSDB. Eu me filiei através de Vânia Almeida. Almeida. A Vânia Almeida, que a gente apoiou o, o deputado federal na época, né? João Almeida. Sim. É uma pessoa que também deixou um abraço, Vânia. É uma pessoa que também me ajudou muito. Eu não posso esquecer. Isso é fantástico. Né? fantástico Baita uma, pessoa no, uma muito, secretária. E uma pessoa que... muito competente. Vânia, eu, eu sempre falo que o diferencial de Vânia para muitos gestores que eu vejo hoje na cidade é que Vânia escutava. Ela não tinha vaidade de dizer assim, ah, eu sou o secretário, eu não sei, mas vai ser da forma que eu quero. A Exato. Vânia escutava muito. Vânia, às vezes ela não sabia uma coisa, ela não tinha vergonha de lhe perguntar como é que teria que ser feito. E isso... É, o fica político poucos, pode né? ter qualquer defeito, mas se ele escuta... Se existe uma coisa que existe muito mais vaidade é na política, né? É. A política é, é, é estranho. Paulinho mesmo citou uma situação aqui que eu nem lembrava mais, né? Paulinho foi trabalhar com a gente, né, Paulinho? E, e Paulinho chegou quando, na CESP. Quando eu cheguei na CESP, em 2013... 2013, isso. Eu não tinha nem onde sentar. É, tava na fase de arrumação tava da secretaria. Na arrumação. Eu falei, rapaz, como é que eu vou trabalhar? Como é que o assessor de comunicação não trabalha? Eu vou embora e depois ah, eu, eu volto. Eu vou embora e depois eu volto. Aí eu, o subsecretário vira pra mim Catou e fala assim, você? Não, 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 na minha sala você fica, porque eu trabalho na rua, eu trabalho com o meu povo lá. Eu Enquanto vou, tiver vou. o povo lá na rua trabalhando, eu tô com o meu povo. Eu trabalhei na sala aí ele do tirou, subsecretário. Essa, aí moral, ele tirou. essa moral eu tinha. Você tirou a mesa o do prefeito não me dava, O prefeito não me dava moral, mas o subsecretário me dava. Você tirou a mesa do homem? Não, ele... Não, porque eu, naquele momento, ele eu, eu, eu achava que aquela, aquela cadeira e aquela, aquele espaço físico ali era muito mais importante para Paulinho do que para mim. Isso. Porque, eu, no, no, fundo, no fundo, eu sempre fui operacional. Né? E como a gente estava arrumando a secretaria, então a parte operacional ia ter que funcionar muito mais rápido do que a gente até Sim, esperasse. E ele né? ficava, e Coca, e Coca, e Coca ficava naquele processo lá no corpo a corpo, com é, o pessoal que trabalhava mesmo. mesmo, com o pessoal que trabalhava, é, tava todo mundo lá. Isso, tomar, é, realmente tem que tomar conta, né? Tá perto das pessoas. Né? Porque eu, eu sempre falo. Todas as classes eu, eu gosto na cidade. Agora tem uma que eu sou apaixonado. Então, eu sou muito apaixonado pelo agente de limpeza. Eu me considero um agente de limpeza, né? Que eu fui encarregado durante praticamente quatro anos de Johnny Kiss, tomando conta de equipes limpando a cidade, no governo de Marcelo Abreu. Fui subsecretário e fui empreiteiro, né? Então, eu tenho esse, esse perfil de estar próximo dele, de sentir o calor, de sentir a poeira. Pepe até uma vez disse assim, poxa cara, quando eu chego no campo com você, você parece pinto no lixo. Pinto lixo. É. A galera tá no poeirão, você tá é. no meio, cara. E quando é que você vai isso... voltar a ser secretário? Porque a cidade tá podre. Seria <risos> é bom voltar. A gente entrega na mão de Deus. Entrega né? na mão de é. Deus. Deus né? Quem sabe se um dia, eu já fui sub, né? Quem sabe se um dia a gente sentar naquela cadeira, a gente não volta a humanizar, né? Pô, eu sempre não. falo que Pô, o, na, o agente na, de empresa precisa na sua época, ser humanizado. Lá, tinha... Exatamente. Humanizado. O Gari tinha campanha de vacinação, a gente levava a campanha é... de vacinação. O Gari não ia vacinar a Secretaria levava de Saúde. A Secretaria de Saúde ia lá para a SESP para vacinar. Que é o correto. Todo mês sentavam para tomar café da manhã junto. Não era qualquer café da manhã, não era o... Era um absurdo. Quando chegou o café da manhã, era a coisa mais doida. É. Tomava café da manhã com o pessoal lá. Para não dizer, pra... porque a comida era... Eu, eu, eu brinco Você hoje. é aquele da... eu chefe hoje. que dialoga é... bastante com o funcionário, é... não eu tem problema de Eu gostava de chegar para tomar um café com ele. Né? Porque quando você toma o um café, o cara se sente tipo assim, abraçado. É, né? tá. Você pode estar hierarquicamente em um grau acima Sim. do deles, mas ele, você tem que mostrar para ele que você é igual. Sim. A diferença, Exato. eu sempre falei, Paulo, quando eu era encarregado, que minha diferença para o cara que está com a ferramenta é que eu estou para tomar conta e dar conta. Isso. E eles para executar. Mas se tivesse que pegar na ferramenta e fazer, faria da mesma forma. Porque minha vida foi pautada dessa forma, né? dentro da humildade e simplicidade. E, e o agente de limpeza, ele precisa de carinho. Eu vejo hoje o agente de limpeza ser tão maltratado nos últimos seis, sete anos de gestão que o Moema está. Né? Passou alguns secretários que eu até achei que uns iam até, até abraçar mais o agente de limpeza, dar um carinho. Porque são pessoas boas, são pessoas que já nasceram sofrendo e continuam sofrendo. E isso faz com que a pessoa não produza. Sim. Isso faz com que você trabalhe feliz. Então, talvez, se chegar um dia um, um secretário que seja mais humano, que traga aquele perfil de humanidade, pode ter certeza que a gente limpeza produz três vezes mais. E aí, depois de Márcio, limpeza. como é que, que surge? Você aí, sai... E... Aí, e, 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 o reconhecimento deste uhum. trabalho, na verdade, que Foi. levou à vereança, é. né? No fundo, no fundo, eu sempre falo que nosso trabalho ele começou em 96, com o Johnny Kiss. Foram 12 anos dentro da política com ele. E, tipo assim, eu era o encarregado geral dos serviços de Johnny Kiss e eu era o contato direto com esse povo. Olha. Né? Johnny Kiss fazia o contato, mas o contato direto do dia a dia era meu. Né? Era isso que eu trazia com o meu jeito de ser. Essas pessoas para vir com o Johnny e Johnny com aquele coração e humano como ele era, abraçava todo mundo e ele fez a carreira dele política. Quando o Johnny faltou... 
esse legado passou para mim, que eu fui prestar serviço na prefeitura. E quando eu fui prestar serviço, eu dei continuidade ao que ele já fazia. Né? E aí veio a questão depois do subsecretário, depois veio uma cadeia sucessória, não tem como onde correr. Uhum. E aí veio a questão das picuinhas políticas na cidade. Você vê que a Câmara de Lauro de Freitas... Mas Lauro de Freitas tem isso, rapaz? A Maria Paula... <risos> O povo é vaidoso, Lá né? Lá de freita, meu amigo. Olha que eu já passei em tanto lugar, mas nada parecido com a Câmara. Absurdo. A Câmara é, é algo que todo ser humano envolvido com a política devia entrar, né? E passar pelo menos algumas horas. Um, um estágiozinho, um, um estágiozinho. Você já tem quanto tempo como vereador? Quanto eu fiquei você? quatro anos como vereador. É, tem algumas pessoas que dizem assim, ah, você perdeu por causa disso, você perdeu por causa daquilo. Eu sei mais ou menos o que eu perdi. E por que você perdeu? Eu tenho certeza que Mas foi primeiro, a vontade de Deus. Antes de falar foi porque a perdeu. A vontade de Deus? De falar é. Então você perdeu, não perdeu. Não, eu preciso saber do seu mandato. Se foi da vontade né? de Deus, porque você não perdeu, não. Né? Ele vamos você contar, ganhou. Vamos contar é, essa história para o cronologia. É isso que eu ia falar. Você ganhou. Vamos, isso vamos contar com cronologia. Eu quero saber Sim. do seu mandato. Você, Deixa eu você... só responder essa pergunta tá. daí, Paulinho, para não me perder. Eu sempre falo que foi da vontade de Deus, Paulinho. Porque pelo trabalho que eu fiz na cidade, sem falsa modéstia, eu que estou há praticamente 30 anos na política, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não vi nenhum político fazer nada parecido, né, Paulo? Eu, eu acho que eu fui tudo, só não fui vereador. Às vezes até brinco dessa forma. Né? É. Porque muitas das vezes o nego me ligou de madrugada e eu saí, larguei minha mulher na cama e fui para o Menando para ficar numa fila de regulação ali, esperando o cara ser regulado. Meu Deus. Quantas vezes o nego chegou, meu foca, meu filho foi baleado, tá aqui no Menando, eu me picava e ia para lá. A pandemia matando mais do que baigona, olha o coca dentro da UPA com cinco, seis funcionários lá trabalhando, infectado com o vírus e trabalhando, Paulinho. Paulinho, eu fui, eu, fui, eu, fui, eu fui denunciar a questão do agente de limpeza, que o agente de limpeza era o funcionário que tinha mais o contato mais próximo com o povo na rua. E naquela época, depois da minha denúncia, que foi feito foi feito o exame, né? Foi feito o exame no, nos agentes de limpeza. Para minha surpresa, Paulinho, no dia que foi feito o exame, 50% do agente estava trabalhando ah, de, COVID. de Covid. Mas, Só para você ter ideia, né? Só é um fato assim que você diz assim, porra. Não, e você teve a preocupação de pedir para que isso acontecesse, que fizesse o exame. Que fizesse o exame. Então, porque se não que... fosse isso, eles nem iam saber. Eu lembro eu que nem você nem tinha uma, uma pauta foi, foi muito forte, semana, Coca. Gente brigando para ter esse exame dentro da CESP. Eu lembro que você tinha uma pauta muito forte em relação aos idosos, né? É, é verdade. Você, você fez, é, criou dentro a da, da Câmara do idoso, né? a, a Comissão do Idoso, do idoso você é. fez também um projeto de lei ligado, a, ligado ao idoso. Ao idoso. Né? Me Sim. conte um, um pouco mais desse, desse projeto ligado Algumas ao pessoas até brincavam assim, ah, você defendeu o idoso por causa dos seus cabelos brancos. <risos> também, <risos> também. Puxar a sardinha para minha braça. <risos> <risos> Se Paulinho. nós tivermos sorte, estamos vamos chegar, lá, vamos né? chegar lá. Se tivermos sorte. É. Não, Jesus volta antes. Jesus que agora Porque a gente vê é, o Ou idoso então, totalmente o discriminado aí. na sociedade. né? Você vê, você tira pelo ônibus. Você entra no ônibus, você vê muitas das vezes o jovem sentado numa cadeira e aquela Exato. pessoa com a idade de ser seu avô, sua avó, em pé do seu lado e você não tem a capacidade de levantar para dar um lugar. Mas aí já é educação é. doméstica. É, isso, né? Já vinha. Social que... também, viu? Social não, também. educação doméstica. Você sabe que quando a a mãe não educa, não é desce e responde. É, depois, é. Né? Então, a preocupação da gente foi mais assim, de, de, de um acolhimento, né? A gente passou pela Câmara e, e antes de mim passaram quantos outros, né? Quantos vereadores Sim. passaram? Mas ninguém teve essa preocupação de criar uma coisa que, que lutasse pelo direito do idoso, né? Que pelo menos desse o, o assovio. Ex, existe o idoso aqui, vamos tomar conta dele, vamos fazer algo diferente por eles, né? Enfim. Eu acho que foi um legado nosso também, né, pela Câmara. E eu acho que o maior legado do vereador Coca Branco nos quatro anos que passou por lá é, foi ser ser humano, entendeu, Paulinho? Eu vi alguns colegas meus parar para mim, assim, depois das sessões, e dizer assim, ah, você defende muito o povo. Você fica sempre o tempo todo brigando a favor do povo. O povo vai lhe dar a resposta. Aí tem algumas pessoas hoje que parou na rua, que renovou o mandato, viu que eu te falei que o povo vai lhe dar a resposta? Eu digo, mas o povo me deu. Exato. Me deu 807 votos, Exato. sem uma vaga de emprego nessa cidade. Exato. Sem uma vaga no meio empresarial de emprego nessa cidade. Você sabe, Paulinho, que é você acordar em 2017, eu já vereador, e bater na porta dos empresários para levar um currículo. E o empresário dizer assim para você, Coca, gosto muito de você. Mas enquanto você tiver oposição à gestão que aí está, não volte mais na minha empresa, não. Que as portas estão fechadas para você. Como é que é, Coca, fazer é. oposição Covardia, a Moema é. Gramacho? Como é que é? Esse dia a dia, você lá, combativo, era você e o doutor Emanuel, é, quem doutor mais Emmanuel. oposição? Só. Começou eu, doutor Emanuel, e Decinho, né? 
Começamos Sim. nós três, com, acho que com oito, nove meses, desceu, foi para a base, ficou eu e a Manuel. E na, finalizando o mandato, Miriam e Fausto, que rompeu com ela, né? Mira um pouco antes, Fausto na reta final, que Fausto foi seu vice de Mirella, se não me engano, e ficou como oposição. Isso. Mas a oposição e a, mesmo, e a Mire... foi a, a Mirella, Manuel. não, como é o nome dela? A, a Débora Reis não era oposição? Não, não Débora nessa época era base. Era base. Débora é a base. Débora, Débora rompe rompeu faltando 15 30 dias. dias 15, 15 dias. dias, não foi? Débora rompeu com Moema. Agora, Débora foi uma, uma política, assim, por, sempre se posicionou. É, eu mando um abraço para a Débora Régia, a vereadora, que eu acho que hoje faz um trabalho maravilhoso nessa cidade, né? Uhum. Um trabalho de muita coragem, Paulinho. Que eu, eu sei mais ou menos o que, é que ela passa. Hoje, sendo oposição na cidade, não é fácil. E Débora é uma guerreira, entendeu? É. Ela é uma guerreira. É isso. É, é, é aí que eu queria chegar. Porque, pô, imagina este trabalho para você, essa dificuldade. E hoje, os vereadores de oposição, como é que você entende que é feita hoje essa oposição na cidade? Para esses vereadores que aí estão... Se você pudesse falar para eles assim, dá uma dica eu, assim. Eu até converso com alguns, né? Tem alguns que me ligam, dizem assim que eu sou um conselheiro, eu acho que é por causa dos cabelos brancos, né? <risos> Como é que você, você Virou sobreviveu? Um né? Você sobreviveu, Coca. Tem um amigo você que mandou também um abraço. Eu acho, eu acho Coca, que, que na sua época de oposição também, dele ter sobrevivido a essa oposição, acho que era uma, uma oposição mais respeitosa do que está aí. Verdade, eu tenho visto assim umas né? coisas assim que eu não concordo. Você acha então, que não é assim, respeitoso? Qual é a você? grande diferença eu, entre você ideia? e o doutor? Eu tive, eu tive pra... com a prefe... atual prefeita que tão... numa reta final da minha, minha eleição, né? um dia que a gente sentou, conversou, bateu um papo sobre política, e ela disse que eu só estava sentado do lado dela ali conversando, que foi através do convite Sim. dela, porque eu realmente fui uma oposição que me respeitei e respeitei ela. Né? Hum. Eu fui verdadeiramente uma oposição. Até ela brincou na época dizendo é que eu tinha sido a maior oposição que ela teve na cidade. Eu ainda brinquei com ela e disse assim, eu não, foi o doutor Basso. Doutor é. Basso com oito anos e foi o prefeito. <risos> <risos> ela deu risada e disse que não, que eu tinha sido uma oposição é, retada na cidade, Sim, né? que eu é. tive coragem e tudo o que eu denunciei foi com propriedade. Sim. Nada por, tipo assim, é, no foro íntimo, né? pessoal contra ela. Sim. Nada contra ela. ela. Não tenho nada contra a Moema. Não tenho, aliás, não tenho nada contra ninguém. Né? Eu tenho um contraforma operante que tem algumas coisas que acontecem dentro do nosso município. Por isso que eu fui oposição. Né? E eu acho que a oposição que eu fiz com a Moema, reconhecido por ela mesmo, foi uma oposição séria. Contra fatos no argumento. Sim. Toda vez que eu denunciava, é porque existia um fato verdadeiro. E hoje eu vejo algumas situações, assim, uma, 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 uma briga dentro da Câmara, às vezes vereador com vereador. Né? Eu respeitei muito o colegiado. É, a casa também era mais corporativa, né? Na gestão anterior, é, o negócio que vocês é. se entendiam. No fundo, eu, hoje, fundo, hoje não tem mais isso, eu, né? Quando eu entrei na Câmara, a primeira palavra que eu escutei foi corporativismo. Isso. Ainda brinquei assim, isso serve para comer como tira gosto? Porque aqui até agora eu não vi. No fundo, no fundo, não existe corporativismo na Câmara. Não tem? Não existe. É cada um por si? Existe, Desde a sua existe, época já era assim? Não existe. Existe o falso corporativismo. Sim. Né? É quando está sentado todo mundo olhando no olho do outro, há ah, o corporativismo. Deu as costas, abriu a porta e saiu, acabou o corporativismo. O nego lhe atropela, passa por cima. Quem é base, lhe atropela. Quem é oposição, fica para trás. A verdade é essa, né, Paulo? Poucos Mas têm você está falando o quê? Nas ruas? Nas ruas. Nas ruas mesmo. Então, Mas só havia é o corporativismo é. na sessão? Só na sessão. Passou da sessão, esqueça o corporativismo. Cada um possível. É. Base, não respeita a base e piorou a oposição, porque a oposição não tem nada. O que, é que a oposição tem? Eu estou lhe falando, tipo assim, eu fui vereador durante quatro anos, mas estou na política há vinte e poucos anos antes de ser vereador. Devo ter empregado, Paulinho, nessa cidade mais de 800 pessoas nos 12, 16 anos da minha vida. Um enxado, um carro de mão, uma pá e uma vassoura. Sim. Se eu for botar no ângulo de emprego eu empreguei mais de 1.200 pessoas nesses últimos 12 anos antes de ser vereador. E quando eu virei vereador, não empreguei ninguém. Aí você disse, ficou preguiçoso. Não. Batia na porta do empresariado que sempre me ajudou e a porta estava fechada porque eu era oposição. E o cara dizia, bem, bem, teve um empresário que dizia assim, Copa já pensou, Simão, em uma só que eu estou te ajudando? Estou dando emprego para você? Mas você tem... Quem garante você que eu não vou ser tem... perseguido? Quem garante que eu não vou ser? Eu digo, rapaz, não tem nada a ver. Você é empresário, você paga seus impostos. Mas eu prefiro não bater de frente. Você tem uma característica muito parecida com o Johnny Kiss, né? Que você tem uns seguidores também que tem, ia para as ruas, verdade. denunciava. É, verdade, verdade. E eram denúncias. Até tem, que às vezes você ficou não com esse tinha legado. conhecimento, mas é. você ia lá... Você Verdade. ia lá conferir e você tem esse legado das pessoas que lhe acompanham até é, hoje, até né? Até hoje, verdade. Hoje você vê que eu estou praticamente assim, um pouco afastado da política, praticamente dois anos. Voltei agora para deputado que a gente apoiou o João e... e, e... Só me engano, me esqueci o nome da, da outra deputada que não perdeu. 
não ganhou eleição, está como vereadora. Cris Corrêa. Isso, Cris Corrêa. E eu voltei para as ruas, né? E eu vi um sentimento, assim, muito positivo. Ah, Cris que né? saiu deputada federal. Isso. É. Ah, conheci a Cris. Conheceu? Conheci. A gente apoiou ela aqui em Laude Freitas. Você continua em que partido? Eu estou no mesmo de ACM. Sim. Está no União. União Brasil. Está no bom partido. É. E como é que está a União hoje, dentro da cidade? Paulinho, hoje está é, na mão do, de, de, de Teobaldo, né? Teobaldo é o presidente... Hoje tem Sapucaia, tem... Jânio era do União, saiu, né? Agora foi pro... Acho, fiquei sabendo que parece que ele foi pro PT. É. Jânio Corredor, não é isso? É. E tem passado. Sapucaia, salvo engano, só Sapucaia. Sim. União. Mas você não tá com vontade de... Só? Tem esse pessoal na União? Ele é. Não. é. Ele e, mandar, e, ele e, e você? Pra, é um pra daqui a um, um ano... Um, pra daqui a um ano e, e dez, Um ano e meio. Paulinho é... é... A gente está aí nesse pensamento, entendeu? O sentimento é esse, como eu voltei a, a lhe falar, né? O nosso aí agora para deputado, para apoiar os deputados, a gente viu esse sentimento nas pessoas. Algumas pessoas que esteve comigo em 2016, que não tiveram em 2024, me procurando nas ruas e dizendo, poxa, você tem que voltar, você está fazendo falta na Câmara, a Câmara não é mais a mesma sem você. Sim. Isso é tão legal você escutar. Não, algumas né? pessoas é na época pediam até você para prefeito, né? É, eu teve, lembro, teve, coca para prefeito, teve, coca é. para prefeito. E tipo assim, teve o reconhecimento, está tendo um reconhecimento das pessoas, né? É isso. Você teve essa movimentação, você chegou a ser um, um vereador e o seu trabalho era reconhecido a este tamanho. Você quase foi alçado a, a campanha de prefeito. O que foi que, que desandou? Pô, eu que acho, que, eu acho você que acha que isso fatores. pode não ter lhe prejudicado também enquanto vereador? Porque você é, ia para ser prefeito, um aí as pessoas que estavam com você já acabaram ficando liberadas para poder fazer um trabalho, querer ser vereador, querer apoiar o outro vereador. É. Pô, ah, não, quando é. vai ser prefeito, então eu posso, estou liberado. Aí você perde essas lideranças e quando você volta, você já não tem aquela mesma estrutura eu, eu acho que, você que isso aí tinha. atrapalhou um pouco, não tanto, não seria o, 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 o divisor d'águas isso aí, não. Eu acho que a, 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 o divisor d'águas foi tipo assim, é como eu tô, falo sempre, tudo é da vontade de Deus. Deus tem um propósito maior na minha vida. Né? Eu acho que ele tinha que fazer com que eu perdesse essa eleição, com que eu ganhasse essa eleição da forma que eu ganhei. Porque para mim eu ganhei, eu saí vitorioso. Né? Não tenho nem dúvida disso. Para eu vir mais perde, maduro. Perde né? quem não vai para o jogo. Talvez, tipo assim, Paulo, a gente está há 30 anos na política, mas eu nunca quis ser. Eu fui vereador mais por, por pressão do que por vontade. O grupo e agora, do... se eu voltar para aquela Câmara, eu vou voltar com vontade de ser vereador. Entendeu? Até Vou voltar a... com outro pensamento, Até com outra a... estrutura. A ver a política, é... né? Com é outra sangue, experiência, né? né? E talvez eu entrei naquela casa com pouca experiência e agora se eu retornar, retornar aí com outra experiência, né? Respeitando mais as pessoas. Não que eu não tenha respeitado, mas com um ângulo de visão político diferente do que eu tinha. Então tudo é um conjunto, né? Você, como um conselheiro da oposição, né? Como você disse que seus colegas. Atuais vereadores né, de oposição vêm até você pedir conselho. Qual o conselho que você costuma mais dar aos vereadores de oposição da cidade? Olha, tem um assim que eu prefiro não se citar, não, mas a gente conversa não, bastante. Não, não precisa citar, né? não. É, não. Eu quero fale direito, não brigue com as é. pessoas no corredor, essas coisas. Assim. Não, porque a, ó, ser oposição é tão difícil nesse município, Paulo. É muito complicado, irmão. Não é para todo mundo. né? Porque imagine, cara, você às vezes imagine, você sai hoje com mil votos na cidade. Você deve para ter tido mil votos, ou você teve muito dinheiro, Sim. ou você vendeu muito bem vendido o seu projeto o político, o seu vendeu sonho. Seu é, vendeu seu peixe. Né? E aí, quando você ganha mil eleição, votos, é, e que você é oposição, que você não tem uma vaga de agente de limpeza na cidade, você não tem uma vaga de, de, de agente de portaria na cidade, e aí vai. Aí, quando você vai para uma empresária, que talvez você ajudava a, 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 ao seu povo com emprego nessas empresas, as empresas fecham as portas. É complicado, meu amigo. Só eu e Deus sei o que eu passei e qual os quatro conselho anos. que você dá? Aí quando eu falo com essas pessoas, eu digo assim, persevere, falo para elas para não fazer as coisas que eu fazia, para fazer diferente, Aonde porque tem algumas viu? coisas que talvez eu, eu fizesse de uma forma errada. Então é por isso que o pessoal está faltando de respeito na Câmara. <risos> Se você está falando que é para fazer Entendeu? diferente. Fazer um pouco diferente <risos> e para ver o que, é que vai dar, né? É. E o contato, e o doutor Emanuel tem algum contato? Que é Sim, eu sempre falo com o Emanuel, o Emanuel está em Candês trabalhando, 
é Manoel Salvingana, é, é diretor do hospital lá em Candeias. Sim. Manda um abraço para meu amigo. É. Foi um cara que eu já conhecia, mas queria uma relação muito boa dentro da política. O doutor cara Manoel, sério, foi meu um primeiro emprego na prefeitura, eu era estagiário da Secretaria de Saúde. É, Paulinho. É, exatamente, foi quem. Cara, quem muito abriu, profissional. Quem né, abriu as portas? Muito profissional. Rapaz, é. Valeu como menor doutor... aprendiz aos 14 anos de idade. <risos> eu era jornalista, rapaz. Ele tem a senha, amor. 14 anos. Que, eu tinha assinado, eu estudante de jornalismo. Eu tinha assinatura de jornais todos os dias, porque eu trabalhava lá e tinha, e recebia. E tinha um aparelho de fax. Eu tinha um aparelho de fax no meu Você manda fax, sala. por favor, seu pai. É, pra poder mandar o, pra poder mandar o release. Fax, porque naquela época, naquela época, a gente mandava o release pra redação. Eu mandava pra tarde, escrevia, digitava, imprimia, pegava o papelzinho, sinal de fax, por favor, e ó, mandava. Mas nessa época era o quê? Secretário? Ele era secretário de saúde, de Marcelo Abreu. É muito bom, mas não é muito bom no que faz. Mas não tem muito tempo isso não, viu? Isso é verdade. É, 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 o fax não. Eu não tenho dúvida de ano. Eu não tenho dúvida de ano. O fax não. O fax até outro dia, antes foi do Zap, a gente estava usando o fax. Desse. Ô, Coca, é, é, qual foi a maior luta assim, que você teve, né? já que o Moema reconheceu o seu papel enquanto oposição, que você apontou e que teve uma solução imediata? Olha, algumas denúncias que nós fizemos, até ela mesmo falou uma vez para mim, ela disse assim, pode olhar, vereador, Busque lá, em todas as denúncias que você fez dentro da Câmara de Vereadores, se mais de 80% não fui lá e, e resolvi. Uhum. E a gente foi buscar e viu que realmente muitas denúncias que a gente fez, ela, ela foi para dentro e, e executou. Né? Eu lembro de umas ruas ali é. no, na Itinga. Porque no foi? fundo, no fundo, o que é que eu vejo hoje da Câmara? Pela uhum. visão que eu tive aos quatro anos. Né? Que me perdoe meus colegas do passado e meus colegas da política atuais. É, quando você chega ali naquela Câmara, Muitas das vezes você tem a visão diferente do que é para você ter, né? Eu acho que no fundo, no fundo, o vereador, quando ele entra numa Câmara, ou o político, né, quando ele entra numa Câmara, ele tem que olhar que ele não passou no concurso público. Né? Exato. Ele deve favores, deve, deve uma resposta para a sociedade. Ele está, né? ele não é, é né? Ele não é, né? Eu sempre falava assim, eu estou, eu não sou. E tem alguns é. que acham que vai ser a vida toda. É. E é esse que sofre quando perde. Mas tem a questão é. também do, do... Quer conhecer uma pessoa? Deu poder, Deu poder a, ela. a ela. Eu acho, tipo assim, ó, se a Câmara de Vereadores olhasse um pouco mais para a sociedade, o entorno dela, né? olhasse mais para o munícipe, pode ter certeza que os prefeitos trabalhariam três vezes mais do que o que trabalha. Né? Eu sempre falo, ah, a gestão não presta, a prefeita é horrorosa. Quem colabora com isso é a Câmara, Paulinho. Uhum. Claro, se a Câmara fosse efetiva, fiscalizasse, cobrasse, o prefeito tinha que trabalhar, meu amigo. O grande problema é que o prefeito chega na sua e época, ele quer ter a grande na, maioria. Na sua época tinha duas maioria, sessões por semana ou era só um dia mesmo? Era duas, dois, duas? duas sessões. É, era é. duas sessões. Cortou o salário pela metade e agora só tem Pense uma, né? Não reduziu, não foi a metade, não. Aumentou, se eu não me engano, 30%. Aumentou a cadeira e aumentou o salário. Mas agora o vereador que só trabalha uma vez por semana. É uma vez por semana? É uma vez? É? Sessão? É. Sessão uma é vez? É uma vez, dia de quarta. Só dia de quarta. Antigamente era terça, terça quarta. e quarta. O negócio é. tá ficando bom pra ser vereador. Logo começou a terça e quinta, depois ficou sendo terça e quarta. Foi. Eram duas vezes. Aí. E que e, deveria e, já voltar e, com, e, com, e, com e a também, plenária, né? Pra bem, e também, povo, é, né? exatamente. É. Mas não Pô, cabe, só aumentou. Você tem um... É. Vocês votaram na sua legislatura, aumentou. voltou pra aumentou aumentar. Aumentou uma cadeira. Mas você tem um espaço... Que até já permitia, né? Como é que funciona? Você tem um espaço utilizado. Se teatro, por exemplo, não pode... Não pode uma vez por semana, não pode se transformar numa plenária para poder receber essa pessoa. Cara, peraí, eu escolhi essa, Laura. Eu acho, Paulinho, no fundo... A intensidade que é menor que a Laura de Freitas que eu conheci. A cidade de Laura de Freitas, ter a Câmara que tem, é uma vergonha. O espaço físico, né? Tem tanto terreno público que poderia construir uma Câmara Exatamente. de Verdade. Exatamente. Né? Você vai nesses interiores, assim, bem Sim. menor, com a arrecadação. Boa, boa, o texto está de lá de frente tá com a Câmara de Respeito. A gente não tem um espaço físico eu, de respeito. Eu estive na Câmara de Vereadores de Paulo tem. Afonso e algumas e cidades falta, interior. Falta o quê? Uma estrutura absurda. Eu acho Quando que você chega visão, quase lá, a alma da gestão. Um, um, existe existe um, uma lei que foi votada autorizando né, a vender algumas áreas, né? Para a construção da Câmara? Foi aprovado, para, né? foi aprovado e aí tá, os terrenos estão à venda para gerar esse valor. Ah, ainda está Para se venda? construir. Isso ainda está à venda? Oh, meu amor, aí tem que saber. Da, da prefeitura. Tem que esperar um pouco. Para se construir mais. o novo prédio da, da, da Câmara. Né? O, o complexo, né? O novo complexo. É, da precisa Câmara. de um plenário, uma casa. É, eu passei Vamos quatro falar. anos lá, desses quatro já tem mais dois, seis. São seis anos que esse, esse projeto existe, essa vontade existe. É. E... Mas foi votado ano passado foi, essa né? desafetação para a venda. 
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A maioria Eleições da casa, sabe dizer? 2024. Exato. Como já, é que está esse já. processo de construção? Como é que está esse alinhamento né, da oposição? Eu estou vendo algumas fotos aí rodando pelas redes sociais, um grupo que está se reunindo em prol de, de, um, de um nome. Já existe? Você está participando dessas conversas? Está em algum grupo de zap? Olha só, é... Eu falo isso há mais ou menos um ano e meio, que quem vai resolver e quem vai escolher o seu, o seu prefeito é a própria cidade, né? Aí você pode... Mas sempre é a própria cidade que escolhe. Mas hoje tem um, um, um lado de oposição que às vezes é dividido em três, três lados, né? A gente vê assim muito se movimentando Mirella e Teobaldo, e a gente vê Matheus se movimentando e vê Coca, você Débora teve, se movimentando. Você teve nesse jogo graúdo, né? Esse jogo, Sim. você chegou a ser o candidato a prefeito. Foi. Do grupo. Foi durante em 90 algum momento. dias. Pronto, mas você chegou é. naquele momento a ser o candidato a prefeito. É, o que é que define? Porque assim, o que está que acontecendo? Porque assim, eu, eu vejo lá de frente, todo mundo quer ser candidato a Olha, prefeito. Lá atrás, Beleza, tudo bem que não é hora, é hora de se discutir um projeto. Lá atrás, o, o, que, mas... o que me fez eu recuar... É muito cacique, foi, pouco ruim. O que me fez eu recuar, eu tive, assim, eu tive seis reuniões com a CM na época. né Isso. E a CM me mostrou ali, eu acho que ele também estava certo. Na, a CM é, a CM é, Neto? A CM Neto, é. Olha. Ele era, o, era não, para mim, continua sendo o líder né da, do lado de, de oposição da cidade. E, tipo assim, ele me mostrou que naquele momento tinha que ser até o Baldo. O Teobaldo já estava dois anos caminhando pela cidade. É um cara que ia bancar a política dele, a eleição dele, não vai precisar de ninguém pelo lado financeiro. E ali ele mostrou que realmente o momento era para o Teobaldo. Né? E assim a gente fez. Né? Foi pela, pela ideia dele, tiramos nossa candidatura e seguimos com o Teobaldo. Hoje você vai me perguntar, qual, quem é que você acha o melhor para a cidade? Eu acho que está cedo, ainda vai passar muita água por debaixo da ponte. Não, Agora eu vejo uma tá pessoa cedo. despontando. Se você pergunta, quem que é? Que oposição, quem é que você vê se desponta na cidade? Eu vejo Débora Rege. Eu vejo Débora Rege com um trabalho legal. Eu vejo Débora Rege andando muito no maior colégio eleitoral da cidade, que é Itinga. Eu vejo Débora Rege com uma facilidade de andar por dentro da Itinga. Né? Isso eu lembro muito do Dr. Márcio, em 2012, 2011, 2012. Quer dizer, o Dr. Márcio, 2011, 2012, foi quando se acelerou é. o processo, porque o Dr. Márcio andou durante oito anos. Isso. O doutor Márcio foi, foi realmente um guerreiro, né? Eu até lembro que na, na última caminhada de doutor Márcio, foi na véspera da eleição, no sábado antes da eleição, o doutor Márcio andou da Terra Plaque até o Parque São Paulo. Se você medir ali, dá quase 3 km, se não dá mais. Ele subiu correndo, né? Com o bocão seguindo, você se lembra, Paulinho, na época? Eu e tava é... de carro. <risos> que... Não é fácil subir eu, eu fui de carro, eu fui de carro. E, eu fui de carro. e hoje, eu fui de carro. Eu, hoje eu vejo Débora com um foco muito parecido. Entendeu? Eu é. vejo Débora, tipo assim, de domingo a domingo na Mas rua. Mas você está participando de alguma reunião pessoal? Mas... Você não eu tem tenho conversado caminhado com, com ela, Mas eu tenho conversado conta. muito com Débora. Você, você me comparou pera aí, pera aí, pera aí, Débora pera com o processo de Márcio. Isso. Você acha que isso ajuda ou atrapalha? Não. Eu... Porque a cidade já testou Márcio. Isso. Já viu o que foi. Isso. E Márcio é. Deixa época, eu até corrigir isso aí para não, não, não conciliar e dizer assim: isso. Débora e Márcio são as mesmas pessoas. Pronto. Não, cada um são seres humanos diferentes, Pronto. com perfis totalmente diferentes. Eu falo assim. Com a forma de, de, de vontade de ganhar, vontade de chegar, vontade de ser o escolhido, pelo menos. Márcio teve muito isso, você acompanhou ele, você viu de perto a vontade que ele tinha de ser o escolhido. E Sim. quando ele foi escolhido, que foi o candidato, ele foi como se fosse um samurai. Eu brincar com ele, você parece um samurai na rua. Ele foi praticamente só. Hoje eu vejo o Débora com um perfil parecido na vontade. Débora tem outras características diferentes de Márcio, totalmente diferentes de Márcio. Né? Márcio é uma pessoa, ela é outra, totalmente diferente, com as características oh. totalmente diferentes. Né? Agora, a vontade de chegar a ser escolhido. Porque você passa, é um vestibular, você passa por duas etapas. A primeira etapa é você ser o escolhido. As primárias, né? né? Para a segunda você ir. Você acha que essa decisão, e agora Bahia. também, assim como foram as outras eleições, passa por essa eminência? Eu acho que é um divisor da água, né? Eu acho que, tipo assim, não é porque a CM não está no poder, né? Tá sem mandato, porque diz que o político sem mandato não é político. Ele tá. Um amigo meu que é, que é, que é político e está Vanessa. sem mandato, ele, ele chegava para mim assim e dizia assim, ó. Ele, ele tinha sido vereador, tinha sido prefeito, aí eu vejo disse assim: você agora tá vereador. Quando você chega em casa, você bate o dedo do cachorro late. Deixa você ser o mandato, você vai, vai bater o dedo do cachorro, nem para você vai latir. <risos> nem olhar pra você. Nem olhar, vai. Olhar, vai olhar, vai olhar. Então, eu, eu acho que não, eu acho que, tipo assim, a CM é uma referência, né? Sim. A CM é um cara, primeiro que, tipo assim, a CM, 
a gente está aqui, quatro pessoas conversando, né? Sim. Se ele estivesse aqui, a, a, o pensamento dele já estaria lá na estrada do coco. Ele é muito rápido, Sim. o pensamento dele. É muito inteligente, não que a gente não seja, mas ele, é, ele tem um pensamento muito rápido e uma visão... Então, ele tem uma vivência essa, política, essa, ele tem preparo. Essa, prepara, essa né? decisão é. passa ele por ele. Ele tem toda uma estrutura diferente. Ele é ACM, assim, né? É, ele é assim. Ele é assim. É. Tem perigo, eu acho é. até mais. Tem perigo, eu, tem perigo, eu, eu acho até mais inteligente do que o avô nesse sentido. Porque do, o quê? A, do avô. Porque você, não o avô... Sabe, você não sabe não. quem foi. Não, só, só uma. Só uma não, um, é que você não um posicionamento de forma bem leve, assim. Superficial. Você não sabe quem foi. O avô eu acho foi tão inteligente que ele vive diferente da política. Ele vive ainda do avô. Mas assim. Aquele, aquele cenário político cabia aquele ACM. Aquele ACM. Esse cenário não político cabe não cabia. Uma... Não vai caber. Eu não Verdade. acho que há três meses sem acabar com o original dele. lá atrás, se estivesse neste tempo, ele estaria à frente deste tempo. Aí é verdade. O velho ACM. O velho... Isso aí é Matrix, ele... você tá ligado que você acabou ele... de falar? É o Matrix. O velho, saiu ACM, da... o velho ACM, ele tinha. O velho o... é Pelé, né? É, o velho ACM, ele sabia muito do processo político. Dentro, dentro do que é a eleição. Se ele virasse para você e falasse assim, você vai ser eleito deputado estadual e você vai ter 50 mil votos. Você tinha certeza que o cara podia dormir em paz, que a campanha estava feita e que os 50 mil votos cairiam. Ele sabia de todo o cenário político, ele sabia quem era quem do jogo. Eu, eu digo porque... E ele com certeza eu comecei a minha vida Senado. estudando politicamente. Mas aquele eu comecei a minha vida estudando politicamente. Já começou a ameaçar eu tinha, a forma eu, dele de fazer política. Eu, eu, olha, é eu olhava assim, eu, não, eu não gosto disso. Veja entrevista dele na TV Cultura. A, o, o, jovem radi, o jovem radical, Luna, que eu era, eu falei assim, não, Antônio Carlos Magalhães, não, era longe de mim. Quando eu comecei a estudar e analisar aquele eu cara, não, eu falei assim, este, este, ele, este cara ele... é fantástico, este cara está à frente do tempo. Este cara sabe do, do, do que é o processo... E, nada. e hoje as pessoas, infelizmente, fazem política sem saber o que é política. Verdade. Eu uma acho co que uma tema, coisa, inclusive, que, que foi o um que me incomodou desse processo da eleição né? aqui na passada, de, da, da escolha de, de, de Teobaldo, foi exatamente um cara então, então que não queria se envolver com o processo aí. político. Ele falava que ele ia fazer a política sem política. Eu acho ali, Paulinho, que não houve escolha. Né? Houve um cara com vontade... Dois anos e meio antes da eleição, ele botou ele, o bloco dele na rua, sim, sim. podendo se bancar, né? Não, tinha estrutura, de ninguém, você tem que ter estrutura. É, é. E, e isso começou, o caminhar dele começou pela cidade e ele foi ganhando gosto, né? Ele achou que poderia chegar. O problema de não ter chegado, existe alguns aspectos. Eu caminhei com ele durante 11 meses, um ano, um cara fora de série, sim, de palavra. Sim. Um cara, porra, fora de série, um cara de palavra, Paulinho. Se ele fizer um acordo com você, ele vai cumprir. Mate, Matheus Reis não achou é, isso, não. Ele não, chegou, Matheus chegou é um aqui. Matheus chegou aqui que eu fiz, meu Deus do céu, é, é esse cara mesmo não. que você era o Olha, vice? Eu vou, eu vou falar eu fiquei duas assustado. características dele que eu vi. Uma, cara super de palavra. Se ele der a palavra, ele cumpre. E isso quem disser o contrário tá mentindo, Paulinho. Isso quem disser o contrário tá mentindo. Se ele der a palavra. O problema dentro da política. É que você tem que fazer acordos. Sim. E ele não sabe fazer e não faz. Então né? ele não é político. É, é, ele não é político. Isso aí, isso aí eu tenho certeza absoluta que não é. É você pegar assim. um jogador de voleibol para jogar futebol. Já dizia meu não avô, papagaio velho, não fala. Não fala, irmão. E quem é do jogo político, do meio político, sabe fazer a política. Ou errado ou certo, mas sabe fazer. E quem não é do meio político não Sim. vai aprender, irmão. Você aprende se você tiver 15 anos, 20 anos, até os 30. Passou dos 30 é complicado. E aí toma baile, Porque você né? cria uma personalidade. Porque essa personalidade a baixinha é deixou sua, correr. E você não vai recuar ela. Ainda mais, tipo assim, quem é Theo? Quem é Theo Baldo? Theo Baldo é um grande empresário. Pô, o cara que começou de baixo, o cara que conquistou tudo no meio empresarial. Então esse cara, lá dentro dele, ele deve dizer assim, eu sou Theo Baldo. Eu cheguei onde eu cheguei. Quem é Paulinho? Quem é Coca para falar algo que eu tenho que seguir diferente do meio político? Se eu fui conquistando tudo só. Então, para ele também não é fácil para escutar. Sim. Tinha coisa mesmo que eu conversava com ele, que tipo assim, se eu conversar com meu filho, você ó, oh, meu filho, eu faço essa política daqui. Ele vai fazer, você sabe por quê? Porque ele tem 10 anos e ele vai escutar. Mas para ele é difícil entender. Não estou dizendo que ele fazia por má fé ou por tolo, não. É porque ele não entende o jogo político. Não entende. Tem característica que não tem como. Nem aprendeu, nem vai aprender. Aqui, essa leitura Entendeu? que você fez dele permitiu uma Entendeu? análise de mais intimidade. A maioria das pessoas tem uma relação totalmente diferente do que você acabou de expor. Não, é então, muito dispare. Ó, e com o Teobaldo, eu tive assim, uma relação, não vou dizer que virou meu amigo, que não é meu amigo, nem nunca vai ser. Ele viu um mundo, eu vivo outro. Né? Teobaldo viu um mundo totalmente diferente do Sim. meu. Né? 
Então o Baldo agora deve estar tá no, no mercado dele, eu estava no condomínio dele fechado, eu saio daqui para o Pugueto. <risos> Meu ritmo é totalmente diferente do dele. Agora até o Baldo, o período que eu fiquei um, um ano com ele, uns seis primeiros meses da pandemia, a gente ficou muito próximo de se falar todo dia, às vezes falar duas, três horas de relógio no telefone. Entendeu? Então, a gente passa a conhecer a história do cara do lado de lá. E vou lhe dizer, de palavra ele é. O cara que chega aqui para você e diz assim... Teo, Teo Baldo me prometeu uma coisa e não cumpriu, ele tá mentindo, Paulinho. Ih, cara. Já entendi tá tudo. Mentindo, eu já ou, entendi tudo. ou comigo e algumas pessoas que eu já conversei, ele agiu diferente. Né? Algumas pessoas chegam e dizem assim, qual que você tirou sua candidatura para caminhar com o Teo Baldo, ele vai dar um milhão. Eu digo, só se for aquele milho que vende na feira. Um <risos> milhão, um grandão. Isso aí esqueça. Ou um pacote esqueça, de focão, porque, né? Assim, ele respeita centavos. Ele é comerciante. Ele não é do meio político. O pessoal acha que esses empresários dão dinheiro, não é dinheiro assim, vazio. não. Não, não, irmão. É Agora, difícil. se ele prometer um tostão, é um tostão. Não vai ser meio tostão, entendeu, meu amigo? Porque ele é um cara de palavra. Isso aí eu posso lhe dizer que comigo foi, com algumas pessoas ligadas a mim, foi de palavra. Isso aí a gente não pode tirar esse legado da pessoa. Agora, senão em... você está sendo covarde com Em ela, 2020, né? Coca, eu estava eu no... meio que imbuída no cenário eleitoral de Lauro de Freitas. E aí tinha Mauro Cardim, Marcelo, você e o outro... Como é o nome? Tinha mais um. Tinha, me esqueci o nome dele. Também. Que tava Deve caminhando tirar, junto durante é, o momento. E depois é, que a dissolveu gente, o Foi grupo. no período que a gente tava resolvendo é, se eu seria o candidato ou não. É. E tinha aí... É, Cardinha até caminhou comigo, até levou pra gente fazer algumas matérias e tal. Na Rádio Bandeirantes, parece. Gustavo, Gustavo, Gustavo Ferraz Ferra. também. É, não, Gustavo não tava andando com a gente, não. Era, era outro. Gustavo é, tava no PSC. O... É, era outro. Gustavo não fazia parte. Que era bolsonarista, que é, era bem Isso, isso. isso. Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo. Marcelo, 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 Marcelo e tinha um outro não, também. Meireles? Não, Marcelo Meireles. Não, não tava nesse grupo, não. não esse grupo ele não tava, não. Eu me esqueci o nome dele. Mas era, ele já tinha sumido do mapa nesse momento. É, que então, que no fundo, no fundo, naquele período ali, eram três candidaturas. Mas tinha mais um, é. E terminou em uma das três indo pra frente. Né? A gente chegou a realmente se movimentar, a, a, a fazer algumas reuniões. E terminou no final só eu caminhando com o Teobaldo, né? Desse grupo. Foi, você né? começou a caminhar até o Baldo e o PTB ficou sozinho. Isso, isso mesmo. É, tipo assim, ó, se você me pergunta qual que é, você se arrepende de ter caminhado com o Teobaldo? Não. Não me arrependo em momento nenhum. Faria agora de novo, acho um pouco difícil. A gente não pode dizer que dessa água eu não beberei. Mas, mas você acho acha um que o Teobaldo difícil. viria de novo? Eu não sei, eu vejo assim comentário na cidade. Eu nunca cheguei para ele para perguntar, ele também nunca me ligou para dizer. Eu queria conversar né? com ele, eu queria é, bater um papo. Eu, eu queria bater um papo. Vamos trazer até o papo. De vez em quando eu vejo, eu vejo ele. Eu, 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 eu já vi, ele tirou é. foto com o Neto. Teve uma reunião com o Neto. Eu acho que tudo assim, com ele. Eu queria entender um pouquinho disso. Eu acho que na vida tudo tem o começo, meio e fim. E o cavalo só passa selado uma vez para ser prefeito. Não passa duas. Então. Sim, sim, sim. Passa duas. Passou na de março em 2012. Se ele deixa para 2016, ele não chega. O cavalo sim. passou, ele pôr e saiu com o sendo louco pela cidade. Com certeza. Veio Matheus em 2016. 16. Né? Matheus veio um cara que ninguém esperava, vinha com a reeleição e provavelmente estava reeleito a vereador. Veio aquela coisa, Matheus foi. Se Matheus tem... Dormiu o vereador, foi o vereador tem, prefeito. O mesmo período que Márcio teve de 90 dias Sim. é que Matheus só teve 45. Uhum. Se Matheus tem 90 e, dias... E ele foi escolhido... Ele não aos... perde para Moima. Se ele tem 90 dias, ele não perde para Moima. Isso eu tenho certeza, pelo ah, que e, eu vi o crescimento dele e na Março, E a campanha de Márcio, Agora, Márcio ganhou Mateus... de Oliveira no finalzinho também. Foi. No, nas últimas semanas nas que últimas... foi que ele despontou é. e ganhou. Matheus foi duas vezes já bateu na porta, né? É. Voltou. Não, uma como Mateus prefeito e uma como vice. É. Agora, aí Matheus veio agora como vice. Eu acho que o cavalo estava selado para Matheus agora. Ele botou o nome dele. Se ele tem quatro anos para se fortalecer Sim. e sai no lugar de Teobaldo e no desgaste que vinha Moema, dos quatro anos de Moema, o desgaste era grande, ele tinha uma chance muito grande. Mesmo Moema fazendo uma articulação monstruosa com vários partidos? Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que ser Matheus ele tinha uma chance maior. Já agora na próxima, eu acho que é mais complicado. Entendeu? Eu acho, eu acho que tá o, povo tá, o povo tá querendo uma pessoa nova. É? Eu acho que a pessoa quer. Eu acho que o povo quer isso. Você acha que vai ter quer, renovação? Tipo assim, quer um Paulinho Maneira lá, que bote a cara dele e que as pessoas gostem e reconheçam o trabalho. Eu, eu, eu apoio. Eu, 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 o estagiário. Eu, 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 eu. <risos> já cumpri minha meta ainda. Eu conheci lá, eu penso que já conhece. Eu acho que... Eu, eu, tenho, eu tenho visto assim que o, o momento é muito favorável à Débora. Eu posso até é. me atrapalhar e me enganar, não, assim, eu... mas eu, 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 tive, eu tive esse feeling de 2011 para 2012, eu sempre falava com o Márcio, Márcio, você vai ser o próximo prefeito da cidade. Ele brincava comigo, será, irmão? Eu digo, 
Você vai ver. Você vai ser o próximo eu, prefeito da cidade. Eu abracei. E olha, e olha que faltou. Menino de dois anos para eleição. Eu abracei eu Márcio. Acho que se deve eu abracei Márcio nessa em 2008. Pegada, eu na grande. derrota de Roberto Muniz, eu abracei Márcio e falei, você é o próximo prefeito. Eu estava com o Pepe. Eu falei para ele em 2008. Ele tinha, tinha acabado de perder a eleição. Ah, Pepe perdeu, olhou para né? cara e fez, é ele. Aí eu fiz, não tenha dúvida. E todo um processo e, e foi de fato. E mais é, foi um, trabalhou um cara muito para chegar, né? Um trabalhou muito para chegar. Agora sim, eu enxergo assim. Vamos, vamos voltar a Débora e esse processo de Teobaldo. Eu enxergo que Teobaldo tem uma estrutura, teve uma estrutura fantástica é, e tem uma estrutura, uma estrutura fantástica. fantástica sim. Né? E falta um pouco isso a Débora. Eu vejo Débora correndo muito solta. E, e, e para Márcio isso foi fundamental de, de estrutura de campanha Márcio conseguiu aglutinar pessoas que é um, é um trabalho que Débora que é essa caminhada de um ano um ano, um ano e pouco que ela precisa até, ela precisa, até abril é um ano e dois meses ela tem 14 meses aí para fazer essa caminhada de montar a estrutura, montar a equipe na campanha de Márcio que você viveu você tinha pessoas que não conversavam sentavam na mesma mesa, mas não se olhavam Verdade. ela tem que ter esse poder eu acho que um próximo candidato, não vou dizer dela para não dizer que eu estou falando e levando. O próximo candidato tem que ter esse poder de não afastar e sim aglutinar. Aí as pessoas estão falando muito na campanha de João Leão. Eu acho que João Leão não tem essa vontade ainda que as, vocês do meio político, se quiserem de fato, que precisam fuxigar ele para falar assim, venha porque o, pro, o projeto é nosso, não é seu. Tem, e as pessoas querem fazer isso com Débora, tipo assim, ela conseguirá aglutinar e abraçar todo mundo para trazer para o mesmo campo e sentar na mesma mesa, aquela mesa grandona que Márcio juntava, 20 lideranças, 20 presidentes de partido, todo mundo junto ali. Fazendo... É, que, é, ela ela é, consegue ter essa estrutura para poder o, abraçar todo mundo? O que você fala é, tem sentido dentro da política muito mais, né? Ela tem que ter essa maturidade, né? essa expertise de aglutinar essas pessoas e trazer para ela, né? Isso aí, tipo assim, é natural. Se ela será não tiver, importante, será importante se ela não gestão... tiver, ela não vai ser prefeita. Né? Isso é uma coisa muito natural. Márcio, você citou o nome de Márcio, a gente tem que sempre falar, né? Márcio, eu caminhei com o Márcio durante sete anos e seis meses, de relação de amizade sim, muito sim, próxima sim. mesmo, até ele se virar prefeito. E virando prefeito, a gente ficou um bom período, um ano, um ano e pouco, sim. muito próximo mesmo. Márcio, ele não era um cara muito fácil de aglutinar pessoas do lado dele. Você sabe disso. Sim. Não era tão fácil. Márcio praticamente ganhou uma eleição quase que só. Márcio, eu sempre brinquei para ele antes, na reta final e depois da vitória. Uhum. Que ele foi verdadeiramente um samurai. Ele saiu com a espada cortando que passa. Vocês pegam na frente dele, cortando ah, no bom sentido. Três né? horas da manhã, é, ele estava pedindo volta da rua. Não foi... tinha conversa, não. não tinha Márcio, dia ruim. E Márcio tinha uma coisa com ele, assim, que poucos políticos eu vi. E eu, de vez em quando, até converso com o Débora e com outros políticos. Márcio, se ele te ligasse agora aqui, você ligou para ele? Ele não atendeu o seu telefone. Ele estava fazendo alguma coisa, ou não, fi, não viu ou não quis atender. Sim. Aí vocês tá bom. Você botou seu telefone aqui. Aí ligava você diz, vou atender. O pirraça ele também. Ele ligava 50 vezes para você. <risos> Quando ele não conseguisse falar com você, ele ligava para Paulinho. É. Ligava para Coca, ligava para. Ele ia ali cercando até conseguir falar pra com você. Para saber com quem tava. Para depois é. dizer, poxa, minha amiga, não consegui falar com você. O que foi que houve? Você ligou, não vi, estava tomando um banho e tal. Mas tinha isso. E isso você pensa que não surte efeito? Claro que surte, o eleitorado gosta disso. As pessoas gostam de ser valorizadas. Se e procurado. às vezes quem está no poder não tem essa visão, que é um grande Sim. erro, Paulinho. Quanto mais no poder, mais você tem que dar atenção às pessoas. Por que leão é o que é? Por que leão virou o leão até hoje, respeitado? Porque você chega dia de domingo na casa de leão, você chega lá na porta dele bater e você vai entrar. Não é dia de domingo não, qualquer Pode dia. Tomar um cafezinho, qualquer dia você vai dialogar com você. Dele. E isso é importante. Infelizmente, às vezes, quando você chega no poder, você esquece de fazer isso. É, ele perdeu a privacidade, perdeu é. Perde, o tempo dele perdendo, com a família. Termina é perdendo. Ué. Eu conheço políticos assim, que não Agora tem mais poder, não tem, da não política. Esse, esse poder de aglutinação que o Paulo está falando, né? Que, que o Márcio teve essa capacidade de aglutinar pessoas. Eu não estou enxergando hoje em dia nessa oposição que está se colocando como sendo candidatos a prefeito ligado à oposição. Você há de concordar que o mesmo nicho de Matheus é o mesmo nicho de Débora. E os dois querem ser. Né? Os dois caminham na Itinga, os dois têm o mesmo colégio Você eleitoral. Você acha Matheus e Débora a mesma coisa? Mas os dois caminham Espaço. de Tem maneira... De território. Territorial. E eu, eu é, acho... um, é, um, é um nicho semelhante. Aí ali você tem Débora, você tem Décio. 
Você tem Decinho ainda na Itinga, você tem César ali na Itinga, você tem pessoas que estão querendo ser, mas que não se conversam. Pessoas que estão na situação e pessoas que estão na oposição. Você está entendendo o que eu tô... estou O raciocínio? Estou entendendo. Então, assim, como é esse momento aí dessa oposição? É. Será, é, é, é essa estrutura que Paulo fala que, às vezes, algumas pessoas precisam ter para poder começar a raciocinar e começar Olha, a desenhar essa estrutura. Lauro Porque Freitas, o, o voto ele não cai do céu. Lauro de Freitas é uma cidade complicada, né? Porque as pessoas, uma grande parte dela, trabalham na máquina. E quando você trabalha na máquina e você está empregado, você tem medo de se expor. Você tem medo de falar com, com os políticos de oposição. Você se reserva muita coisa. As pessoas falam de 22 mil pessoas na máquina hoje? Chega quase ah, isso? Rapaz, deve estar bem próximo, né? Deve estar bem próximo. Se você pegar o pessoal Onde que está é na operativa... Onde é que eles trabalham, pô? Onde é que tem Paulinho. cadeira para esse povo sentar mesmo? É. Eu, acho, eu acho que deve ficar um bocado de gente em pé. Deve ficar um bocado de gente em pé. Né? Deve na fila. fila. De, na fila de outras cidades, fila. inclusive. Porque eu, tô, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar. Viu, Paulinho? O que ele falou aqui, ó. É, eu acho que, tipo, como você falou, que o, 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 praticamente o eleitorado ali da Itinga está dividindo essas cinco figuras, né? Mais ou menos não, assim, né? Não, eu estou dando uma dica. Débora e Matheus. Eu achei eu diferente. Um eu tô falando, a Itinga ela é fundamental é assim. na eleição em Lauro de Freitas. Eu vejo o Matheus muito acolhido. Ela é divisor, né? Eu sempre falo que a Itinga é, é o divisor. O maior colégio né? eleitoral. É 43%. É exatamente. Pode. É a metade. É, 43%, é a corrida lá, né? Na Itinga, o resto é Exato. 57% Exato. do eleitoral está dividido. Você faz Itinga, depois Centro, você... Portão, Exato, é isso. Área Branca, Exato. Capelão, né? Jambeiro, enfim. Buraquinho. Buraquinho, 43% é só de Itinga. É. Entendeu? É 43, então, 43. Itinga praticamente ela elege um, um prefeito. Né? Ela é. elege um prefeito Nossa. praticamente. Então, hoje eu vejo, tipo assim, ó, tem muita gente hoje que não quer se expor. Vou dar um exemplo. Vou falar de mim. Coca Branco é vereador do município, teve mil votos, está na base. Aí você é funcionário, empregado... Eu não estou falando de se expor, o que eu estou falando é da questão da aglutinação. É. Existem pessoas que acompanham Débora, existem pessoas que acompanham Matheus. É um voto que eles já têm. Existem pessoas que acompanham Dacinho, existem pessoas que acompanham o, o Tito, o, o César. Eu vou chegar lá. Pessoas de, de, que não, têm tem tem grandes colégios, eh, grandes, eh, grande eleitorado, né? Uma parte está na oposição e uma parte está na situação. Então, como... O, o que é que eu vejo? Você está você tá, você tá sendo, sendo coberto de razão. O que é que eu tenho visto? Você citou o nome da assim, tá de vereadores que é secretário, né? Eu converso com alguns que tem relação de amizade, claro. toma uma cervejinha ali, bate um papo e tal. Tem pessoas que dizem assim, meu vereador é fulano. E seu prefeito é Débora Reis. Está na base. E como é que vai fazer para desfazer isso assim, depois se a mulher não for? Já tem a expectativa, já tem todo mundo já. Você está entendendo? E não é um. Vários. É, é vários. Isso eu vi em 2012. Ele fala. Uma das coisas que mais, ele, mais ele, doía no coração ele, dele, sabe o que era? Que ele chegava para mim, às vezes me ligava chorando. Que ele sentia dor no coração. Ele dizia, irmão, quando eu saio do Bradesco, que eu vejo duas pessoas vindo na minha direção atravessar a pista para não falar comigo, pessoas que eu tenho relação de amizade, por quê? Proibida de falar com ele. Era proibido de falar. Ele era sensível assim? Porra, você, mas você sente, imagina, você é amigo da pessoa. Aí você vai aqui, daqui a pouco você vê Coca atravessar a rua, esperar você passar e atravessar e entrar no Bradesco. Eu não ligo não, eu vou entender que é livramento. Não quer falar comigo por mim? Não quer falar comigo? É de Mas China, né? que ele é mais sensível, né? É, o político é mais sensível. É. Ele tem essa preocupação. Ele tem essa preocupação. Tchau. Pode ir. Vá com Deus, é. né? É. Não quer Mas, ficar enfim, no grupo, né? Mas esse cenário aí, então, tá um pouco complicado. É, eu, eu acho que... Mas eu, você... eu sempre falo, vai ainda passar muita água por debaixo dessa ponte. Mas você né? tá vai. pavimentando... Talvez a gente que... tá falando assim, em nome de três, quatro pessoas, que possa ser daqui a um ano e meio, não seja nem ele os candidatos, né? Ah, Apareça um nome aí que... A sociedade Se vier outro queira, diferente né? do que está sendo conjecturado aqui, eu desisto. De pré-candidato, a prefeita indo pa, tem mais Indo que... para o lado de lá, da prefeita, você acha que ela consegue sustentar um nome Rapaz, com o que tem aí? Foi... Eu vejo muita gente, dentro, do, dentro da, da máquina hoje, eu vejo muita gente querendo, muito mais lá, inclusive do Verdade, que na oposição. É. Eu, eu, eu vejo muito secretário que quer ser, ser, lá eu vejo, tipo ser assim, candidato. Um, um, você tem uma estrutura... O dinheiro político sempre falar que vai ser a Hilton. Isso. Aí um disse que vai ser Vidigal. Outros disseram agora que parece que vai ser Leila, que trabalha Sim, diretamente com a prefeita, mesmo. né? Aí você tem a, você tem a vontade, Leila? Você Essa tem é a da Lutinha. 
É, você tem a vontade de isso. Então, quatro pessoas, você não Aí falou, você tem Tito, Tito, ser... Tito falou aqui que é candidato. Que se, ele, também? Se, se ela é referendar. Tito Coelho, é todo ah, arrumadinho, tô... alinhado. Tudo... Tito assim, é gente boa. É, Tito é gente <risos> tranquila. Nossa. Mas assim, é, é isso que eu tô falando. Essa matemática ali, você fala, rapaz, ela vai estar. Tá, Moema vai ter uma dor de cabeça para escolher o sucessor dela. Se ela for pela lógica não dela, é o sucessor dela é, é o vice. É que é a mesma é, coisa que foi o que ela fez. Né? Que é uma coisa que ela fez com o João Oliveira. É, o João, João Oliveira era vice dela e ela, se ela tiver essa você palavra. Você não gostou da ideia de Vidigal. Eu percebi se que ela você tá muito bem. O cara me dou muito bem com o Vidigal. Um cara que pôr no cara. É o cara que é. se dá bem com o Lauro de Freitas todo. Tá, mas esse é o nome. Não é perguntar se é legal, se é tá no grupo Pode, de Zap, mas é o nome que você vê. Eu não sou o dono da verdade, né? Tanto não sou que eu perdi até a minha reeleição. Se eu fosse, eu tinha ganho, né? Mas, pelo meu ângulo de visão, Moema vai ter uma dificuldade muito grande de criar um nome. Eu acho que ela Assim, o um nome maior. que eu falo, o nome dela. Isso. Que eu não pode ser o seu. Mas será que o seu é o dela? Lá ele. Você tá entendendo? <risos> e, tipo assim, será que Moema vai, ela, a prefeita, que todo mundo conhece, ela vai aceitar um nome que não seja o dela? Entendeu? Porque dentro dos nomes dela, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É porque ela, ela teve que. E ela a, sabe que não vai ser fácil. Tem fechar. muitas secretarias para dar cargo. É eu todo ser mundo. candidato agora e enfrentar Moema. Moema, a justiça já fez. Todo mundo tem que tirar o chapéu pra ela, pô. Ela tá aí a pontos mandados. Ninguém assume quatro mandatos é, à toa. Não. Tem que ser, não ela cai tem que ser respeitada. Eu tenho não que cai ser Esse nada. é o segundo de prefeitura. Entendeu? E você trazer quatro. uma pessoa... É, tipo, teve dois é. primeiro Exatamente. e dois então, agora. 2004, 2008, 2016, 2020. Quatro. A gente quatro. sabe que a máquina, ela favorece muito o político, né? Pra quem tá no poder, quem tá com poder na máquina não é... Não é né? Empurra mesmo, mas... Eu acho que nessa eleição agora vai ter muita dificuldade. Não vai ser fácil, não. Vai ser muito mais difícil do que foi a outra. Isso Exato. aí não tem nem dúvida. Não, eu acho, inclusive, porque na outra já tinha o nome de João Oliveira, estava trabalhado, já o nome que a cidade já sabia, já acolhia, e foi difícil. E, e, e perdeu para Márcio. Então, assim, para ela agora é que ela não tem o um nome. E, Paulinho, eu vejo assim, ó, daqui mais um ano, né? Tem hoje, a gente cita assim, três, quatro nomes, né? Vamos citar Sim. quatro nomes aqui de oposição, que poderia Sim. ser o candidato. Débora, Matheus, Mirella e Teobal. Isso. Seria esses quatro nomes, Hoje, hoje Mirela de novo. Não, mas é um nome também que ventila. Sempre ventilou. Não é isso, sim, Paulinho? Sim, sim, Quatro sim. nomes, não é isso? E Leão. Agora Leão. tem Leão também, né? Leão. Mas Leão é, é a base. É. Leão é a base. Leão, PP, não é base, não. PP é base. Pare de insistir nessa teoria de que Leão é base. tem três secretarias. Não é base. Não, não bote Leão, não, Coca, porque Leão, Leão é base. Quatro nomes. Ó, pra ir? Falta um ano e seis. Eu ganhei. Um ano e seis ele. meses, praticamente, pra eleição, não é isso? Um ano e seis meses, mais ou menos, né? Ah, pra decidir é um ano e quatro meses. Daqui a um ah, ano. Tá terrível você. Daqui a um ano. <risos> o que é que vai, tipo assim, o meu ano de visão, Paulinho, o que é que vai enfraquecer a vontade de três desses quatro? Vai ser pesquisa, não tem tempo de correr. Já pensou um exemplo? Puxa assim uma pesquisa aqui agora e o nome de, do, do último, Teobaldo, bomba nas pesquisas. Tá na frente de todo mundo, estourando de voto. Será que esses três aqui vai tentar? Vai insistir. Não tem nem cacife para entrar no jogo. Cara. Será que um exemplo? O nome de Débora bomba entre os quatro. Puxa uma pesquisa e ela tá lá na frente de todo mundo. Será que... Ah, mas o de cá tem dinheiro. Será que ele vai querer jogar o dinheiro dele no, no rio? Na fogueira? E ainda correr o risco de passar outro vexame? Será? É uma pergunta que fica no ar. Você tá entendendo? Perder uma, não é fácil. Coisa, perder duas. Duas. Né? Eu acho que é isso que vai, tipo assim, determinar que talvez seja só um candidato. Eu acho que, além da pesquisa, Coca, neste momento é, de, da política de Laudio Freitas, eu acho que vai ser, a, a, aquele, além da pesquisa, Sim. vai ser aquele que vai ter a capacidade de aglutinar as pessoas para estar no seu lado. Verdade, irmão, verdade. Porque não adianta você estar aí primeiro se os três não for. É. Verdade, verdade. Entendeu? Agora, Porque a gente já teve pré-candidato aqui que já bateu na mesa e disse eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. E sou eu. Teteu. Teteu tá virado. Entendeu? Então, Entendeu? Assim, Entendeu? Independente Entendeu? de quem Boa. chegue, tem alguns problemas na cidade, assim, que são os mesmos, né? A gente falou daqui é. da JG, que fez um trabalho belíssimo em 2005, assim que ela chegou, mas a coleta de lixo hoje ela é bem feita. Rapaz, eu acho que nada na cidade é bem feito. Nossa. E na área que eu conheço um pouquinho, eu, 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 eu lhe digo. É, é, você tem total conhecimento. Assim, hoje... Hoje, você, hoje, esses serviços você, públicos hoje, se você pegar aqui, como é, como é que é você feito aí na cidade? Aí, ó, aqui, o pertinho, você sai na beira rio aí, você pode ver como é que tá. Ah, mas tá em obra, sim. Tá em obra, você não pode passar uma vassoura, você não pode. O mato vai te tomar conta do passeio. Você vai onde você chega, tem ponto de lixo, onde você chega, tem ponto de entulho. 
Aí ele chama, espalha por tudo que é canto. Você está reformando as escolas? Você está entendendo? Agora, já era para estar tá começando, já era para ter começado as aulas, né? Aí quer dizer, como é que a gente pode exigir que as pessoas mais humildes dessa cidade, os filhos dessas pessoas, possam competir com os filhos daqueles que estão estudando já um mês? Não, não tem, não tem como. Nem nessa cara. cidade, nem no lugar nenhum do Brasil. Agora? Estão reformando agora? Eu vi a conversa que está começando agora, as reformas. Poxa, e nem Você a aula? Tá a aula não começa depois do carnaval? Não, não esquece tá a aula. Não. Começa, começa antes. Mas como é que está reformando começa antes de estar em aula? Começa, começa antes, antes do carnaval, como é que tá depois que o intervalo. Ainda vai começar a reforma? Você está entendendo, Paulo? É, ah, dá aqui, tempo de reformar. Não, mas aqui se brinca demais. Ontem. Falta, não, falta não, levar o negócio com seriedade, é, né? Se brinca demais, você entendeu? Independente, independente dos assisti. nomes, tanto a oposição quanto a situação, precisa levar a sério, né? E eu acho que são coisas básicas na vida do ser humano. É saúde e educação, irmão. Essas coisas é 100%, é 100 básico na, na vida do ser humano. E eu vejo nessa gestão hoje ela brincar com as pessoas. Né? Você vê uma saúde, porra, você vai nos postos de saúde, pelo menos quando eu era vereador, hoje eu não vou mais. Mas quando eu ia, chegava lá, faltava medicamento de 6 reais, de 5 reais. Pô. Imagine, cara. Aí você vai buscar lá um medicamento controlado que custa 5, 6 reais, não tem. Aí seu filho que precisa tomar aquele medicamento, fica como? Aí você vai numa escola, como várias vezes eu fiz, Paulinho, várias denúncias. Teve um colega meu na Câmara, vereador, e disse assim, você pegou esse saco de pão aonde, vereador, com a data vencida? Eu digo, primeiro você deveria se respeitar, vereador. Não é nem me respeitar. Porque já vi que o senhor não me respeita. Agora, se o senhor se respeitasse como vereador, o senhor deveria ir na escola que eu peguei Valeu. esse saco de pão para ver se tem outro lá. Não porque você é uma base de um prefeito, porque eu tenho certeza que não foi esse prefeito que não colocou. Foi as pessoas que estão naquela escola. Ah, tá. São os pais você tá entendendo? Quantas crianças. vezes eu fiscalizei isso, Paulinho? Denunciei. Tanto na escola como na tribuna. Os vereadores hoje não fazem isso? Ou fazem de forma... Se faz, você vê assim, você que é um cara mais assim de, 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 de olhar a rede social das, dos Sim, políticos, ó. você vê isso assim? Não, não, não eu tô falando, é. mas acabou? Acabou não tem mais isso nas escolas? Você eu acredito que, não que tem deve mais? ter um ou outro que faça, né? Não, não, mas eu não, assim, não vou então, dizer que só eu que as, fazia. As escolas né? agora estão agora eu, fazia, eu fazia isso, eu fazia isso do meu dia a dia, eu fazia isso da minha rotina. De ir nas escolas, em creche, Essa questão de saúde. Da, da merenda escolar deu uma, uma melhorada depois que descentralizou a questão da, da merenda. Do... Quer ver uma coisa rapidinho? Quer ver uma coisa? Tira um dia, se você quiser, e vai lá na UPA para você ver como é a UPA de Tinga. Não, agora um depois mês, do carnaval tá com Tem um mês que mandaram para mim um vídeo de lá. Quando eu abri o vídeo, foi de noite, eu tava perto de jantar, quase boto tudo para fora. A nojeira que tava dentro da UPA, não sei se melhorou, tem uns 30, 40 dias. Sério? Sem higienizar? Entendeu, irmão? Complicado, cara. Entendeu? É difícil. Aí você vive na sexta economia, né? Tá sexta, entre sexta, a sexta e a sétima, Bahia. Nessa sexta, Bahia. Tá e caindo, você vive né? dessa sexta, forma. Tá é porque a economia do Estado caiu. Não, dos, dos municípios da Bahia, ela era sexta. Ela caiu para tá sétima? Caindo. Tá caindo. Uma cidade que eu fiquei sabendo agora que arrecada mais de 60 milhões por mês, cara. Imagina. É. Entendeu? É com a Dá para fazer muita coisa. Mas a metade, a metade, mais a metade é folha. Mas é vai fazer o que com dinheiro? Metade é folha. É, ah, e, a, e a metade da folha a gente, sabe, é a gente não sabe onde é que senta eu não sei de nada você vai tá, ele se você eu tá não quero dinheiro, saber onde é que senta é, eu, não sei, eu, só, eu só sei que assuma seu B.O. Eu, 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 eu queria fazer uma coisa eu queria eu fazer os tá contratos de quantas o inventário da prefeitura quantas cadeiras a prefeitura tem no inventário dela e quantos funcionários eu só queria fazer essa matemática ah, não, deve, não deve ter 30% das cadeiras. No, no inventário, assim, quantas cadeiras? Para saber só se os funcionários estão sentando. <risos> não deve ter 30% das cadeiras. Ele está com a unha de sentar. O funcionário da SESP não precisa de cadeira. Tem, é, 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 é só de vassoura, é, né? É, que, que, que coca de... A gente tira, então, os funcionários Se quiser da sentar, SESP. senta no meio não, fio. A gente tira. Não, né? A gente tira. A gente tira o funcionário de SESP. Se bem que tem inteiro. secretaria que tem mais cacique do que, do que índio. Tem mais hum, chefe do, do, mais que, cacique, tem do que funcionário, né? Uma das é essa aí. Não sei agora que depois dessa gestão nunca mais eu voltei lá. Mas na gestão que eu era vereador, eu ia lá, às vezes eu dizia, pô, tá tendo alguma paralisação da Kingoma, que Paulinho participou em algumas, às vezes a Kingoma paralisava e ia passar. Você né, ia paralisar a Kingoma? É, não, não. Paralisava o pessoal, o povo ia lá para ah, é, água, 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 quando a água não chegava lá, a acesso é, é uma situação deplorável. E também foi um grande trabalho que com Coca lá dentro. A ouvidoria da SESP ela funcionava muito bem. Uma ouvidoria própria, inclusive. Fora da prefeitura que fazia serviço. Eu lembro como eu subsecretário eu passei sete dias dentro da Kingoma. É. Eu saí de legal um tomate não, não. queimado do sol. É. Virou, virou que um é. dólar. É. Mas sei lá, porque eles iam, eles fechavam a estrada do corpo, né, Paulo? Agora eles. Foi, ia resolver o problema. Você vê que agora nunca mais eles Acabaram os problemas. Isso só foi feito no governo de março. Acabaram os problemas. 
Alguma coisa estranha, né? É tipo o MST agora, né? Invadindo <risos> as fazendas, tomando tiro, <risos> alegando questão ambiental, o MST... Questão ambiental. Desde quando o MST tá mudando agora? Tá atuando mais que ministro do ambiente? <risos> é que fascinante. situação. Agora, se você pudesse... Se, se lhe dessem, se Deus lhe der a oportunidade de você sentar como prefeito dessa cidade, Olha, o que você Paulo, eu, de eu coração tenho, faria assim para mudar? Eu tenho assim, ó, 2016, quando eu fui para a eleição, eu fui para dar uma resposta né, a dois ou três, quatro políticos no máximo. Prefiro não citar o nome porque eles não estão aqui para se defender, né? E aí toda a ausência é atrevida, né? Porque. Desliga a câmera aí que ele vai <risos> Até... Ele gosta do atrevimento. É. Depois eu falo em off. Em off é ótimo. E ali, ali eu tinha que mostrar para eles que eu tinha capacidade de sentar no mesmo lugar que eles sentaram. Né? Hoje não. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu tenho vontade de voltar para aquela câmara para eu mostrar para a sociedade lá de Freita que dá para ser vereador e ser base de um prefeito. Sem ser puxar saco. Sem ser o vereador Lagatixa. Dá. dá. Se você pega uma gestão séria você sendo sério, dá para você fazer as duas coisas. Porque eu acho que a função do vereador... A língua diz assim, qual é a função do vereador criar leis? Utopia. Hum. Utopia. Você cria ou não aprova? A gente aprova aqui, o colegiado vai para lá, ela não sanciona. Utopia. Agora, fiscalizar não é utopia, não. Fiscalizar é uma propriedade do vereador. Você me deu esse direito quando foi lá votar em mim. Você disse assim, Coca Branca, eu quero que você fiscalize os recursos da minha cidade. Isso ninguém pode me proibir, Paulinho. Ou pode na legislação. Acho que não pode lhe proibir. E você, e você conhecedor ah, desses problemas? Não, passou fiscalizar por, não. Passou pode, por lá, né, minha amiga? Você passou por então, lá quatro anos, você conheceu desses problemas. O que você acha, assim, que é, este é o problema de Laura de Freitas, que eu acho que, enquanto um, um gestor qualquer, seja ele quem for, ou até a própria Moema, que ela já te ouviu muito, inclusive deve estar sentindo muita falta de um vereador verdade, como, como deve Coca estar lá assim, para poder, sim. porque... Respeitoso, verdade, é. Porque o que você questionava, de fato, ela ia lá corrigir. Eu, sei, eu assim, sempre tive assim, uma ela relação deve estar muito respeitosa com, com a prefeita, né? E assim, então assim, o que você hoje falaria assim, ó, este é o maior problema que deve ser, de fato, combatido nessa cidade. para que a cidade volte a andar ou ande, né? Como, não sei se já... Não eu foi. acho que existem alguns fatores, né? O principal é, é ter uma Câmara que tem um sentimento um pouco maior pelo povo. Aí você vai dizer, isso é utopia, vereador. Não, não é a casa você do está povo. brincando. Mas por que não? Por que não num dia não tem uma Câmara que respeite mais o, 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 o legislativo? Mas a Câmara não é um reflexo do, o reflexo da população? É, porque é escolhida por, por ele, né? Mas eu tenho certeza que quando você escolhe, hoje, quando a gente vê o sistema na cidade, às vezes os vereadores ele é eleito mais pela questão do povo, pela empregabilidade. E essa empregabilidade ela passa muito pelo, pelo executivo. É tipo assim, você é o prefeito, eu me elejo, ajudo ele a te eleger, em contrapartida eu quero 200, 300 vagas de emprego. Como é que você consegue fechar a conta no final do mês? Você está entendendo, Paulinho? Agora, tem quantas empresas hoje no de Freitas que você pode, em vez das 300 vagas de emprego, do, do, do executivo, da aula legislativo, você ir buscar dentro das empresas. Porque o povo precisa empregar. O povo, isso aí não tem nem dúvida. O povo está passando necessidade. Agora, você também pegar e, e, e tirar um pouquinho desse peso. Porque é muito fácil dizer assim, ah, tem fantasma. Mas quem criou esses fantasmas, Paulinho? Exato. Foi só o prefeito? Foi só o prefeito que criou? É a anuência do prefeito. Claro querido. que existe a anuência do prefeito. Mas será que é só ele? Será que não tem dois, três, dez, quinze o tempo todo no pescoço do prefeito ou da prefeita? Mas aí ela fez a aliança política, tem que Entendeu? dar conta Coca, agora. Me diga uma coisa. Eu, eu, sempre, eu costumo dizer assim, que fazer oposição é muito mais fácil do que ser base. Sim. Né? É, vai que daqui a dois anos é, a cidade seja comandada pela oposição, atual oposição. Você acredita que vai mudar o que está aí? Por quê? As pessoas que estão no, no governo são pessoas que fizeram parte do governo de Márcio, que fizeram parte do governo Boema, que fizeram parte do governo de Márcio Labreu, que fizeram parte do... E aí, sucessivamente, são pessoas que já estão acostumadas a viver na máquina. Vai mudar isso? Eu acredito que não. Você citou aqui uma palavra, você foi Paulinho, é, referente ao fantasma, né? 
Eu Será não. Que esse fantasma... Aqui, ó, que foi, ó. Será que esse fantasma. <risos> Será que esse fantasma que, foi... que vocês fala... falaram? Não, não é tô falando do município? Eu não tô falando de fantasma. Eu tô falando. Será que esse fantasma é daqui do município? Oi. Talvez não. Coca. Talvez o fantasma de Eu não tô fora, falando de fantasma. De fora. Eu não tô falando de fantasma. Eu tô falando de pessoas que participam de todos os governos. Lideranças, vereanças, secretário. Inclusive tem secretário que foi secretário de Márcio. Sim. Que tá aí hoje como secretário. Que tá aí hoje como secretário. É, não, eu, eu, eu sinto vicioso. É um ciclo. É um Será? Ciclo. Eu fiz essa pergunta a o algumas pessoas aqui. Tá na de Moema, Sim, o próprio gente. Márcio tá, tá na gestão de Moema. Uhum. Né? O, como na época. Não, é, esse menino, e como na época de Márcio. E é, como é, na é, época de Márcio né? também. Márcio. Não, esse... Na época de Márcio eu... também você tinha, muita gente, é, 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 você tinha muita gente. Você tinha muita gente dentro do PT que estava dentro da prefeita da gestão de Márcio. Você tinha gente do PC do B que estava na gestão de Márcio. Então, assim, isso é uma particularidade da cidade. Eu, eu questionei isso, Débora. Eu falei assim: tem como chegar cortando? Tem como chegar. Deixa o microfone. Não, não, não. Tá. Só dá um toquezinho pra ele. Não, tô... não, não. Nossa. É, é o... A luz. Aí embaixo, mais no meio das Ah, tá. É... Eu questionei até, Débora, porque tem como você enxugar essa máquina? Você tá falando de 20 e poucas mil pessoas. É, Especula-se, né? Ninguém sabe de fato, porque se você abrir o site do TCM hoje, você não vai conseguir o número preciso e exato da folha. Até porque você teve as, as restrições que foram quebradas na época da pandemia, você não, ah, entrou dinheiro que você conseguia fazer um, um jogo, né? Ah, chegou uma verba aqui, você conseguia fazer um jogo, você podia contratar mais né? as cooperativas, então assim, ex existem as formas, existem as formas hoje de você fazer e você não tem o controle total. Né? Tiveram muita sabedoria, os prefeitos tiveram muita sabedoria para poder fugir daquele, do risco do, jogo do, cintura, do 40% de índice prudencial para a Folha. Os prefeitos tiveram essa... Não, não é só tirar o de Freire da Câmara, é só não, no geral, não. né? É no geral. Se você for olhar a Bahia, 417 municípios, a maioria faz. Eu perguntei para a Débora. E, assim, e você lá na SESP, a gente tinha uma folha muito grande, é. né? E você, de fato, cuidou muito disso. Mas, por maior folha que você tivesse na SESP, você tinha uma cidade enorme para limpar e você não tem como, como criar essa folha fantasma. Você não tem como fazer de conta que o cara vai varrer a rua, porque se ele não varrer a rua, não vai ficar no suja. Período, no período, você vê, no período da CESP, tirando a terceirizada, né? Mas a folha da CESP era menos de meio milhão. Era 480 e poucos mil reais. E a se você for ver para uma CESP, porque a CESP tem e a as quatro secretarias, né? Maiores do município. E a dificuldade para você colocar mais um. É. E era uma dificuldade. E a dificuldade para colocar e mais não tinha, um. Não tinha cooperativa. E, e, aí, e aí hoje você tem essa facilidade. E aí hoje você vê essa facilidade, você vê muita gente, é muita gente trabalhando, é a, a máquina né? Agora, é muita, muita na máquina. CESP, eu garanto a você, o período que eu estive lá, não teve fantasma. A primeira coisa que a gente fez, não sei se o Paulo já estava lá. Se tinha fantasma, Nós o fantasma pegamos, limpava tinha direitinho. Tinha quatro pessoas, todas quatro, o sexo feminino. Elas estavam na Folha e nunca apareceu nos 90 dias. Eu achei estranho. Como é que você está na Folha? Ele não aparece para trabalhar, tá todo mundo trabalhando, o subsecretário tá, Pepe nesse período não tava podendo ir direto, porque Pepe tava com problema na coluna, isso, se lembra? Na, né, na, na, não tava podendo ir. E aí eu digo, poxa, chamei esse Ailton, saiu tu. Tira essa menina de folha. Elas vão aparecer aqui. Dito certo. Quando tirou ela de folha, que elas foram lá, passaram o cartão, o dinheiro não saiu. Na outra semana elas apareceram lá. Eu disse, mas minha querida, a gente já tá aqui caminhando para 120 dias, <risos> e vocês nunca apareceram. Ah, mas vocês nunca me chamaram. Eu digo, é preciso, ué. Você está entendendo? Então, uhum. já vinha o hábito. Já é um hábito, né? Um hábito na cidade. É um e o processinho rolando, porque estava agindo de má fé com o poder público. Entendeu? Um então, não rola. A gente vê aqui a cidade, infelizmente, é complicado essas situações. E não digo que, que são com os, com os nativos, não. Eu vejo muitas pessoas falar fantasma, fantasma, fantasma. Pode ter certeza que o grau de fantasma na cidade dos nativos é bem pequeno, em proporcionalidade a quem vem de fora, muitas das vezes com salários exorbitantes, entendeu? É, aí, 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 tipo assim, a os engrenagem maiores, começa maiores, a travar. Maiores salários aí você vai é perguntar assim, ah, se você fosse prefeito, você ia mudar isso? Se eu quisesse fazer a mesma coisa que está aí, não. Se eu quisesse fazer diferente, tem que mudar. Não tem para onde correr. Eu, eu sempre falo, faz omelete sem quebrar ovos. Não tem como. Você não tem então, que fazer uma omelete então em casa sem quebrar um ovo. Independente de quem seja, tem que o nome mudar o sistema. Tem que mudar esse sistema. É. 
Tem que mudar o sistema. Aí você vai dizer assim, ah, então acaba-se os fantasmas todos? Eu não sei se tem fantasma. Se eu dizer que tem, eu teria que ter provas. Exatamente. Eu não sei. Mas se tivesse esses fantasmas de fora, até... eles têm que sair. Ah, você até conversou com o seu advogado, não foi dizer aqui. Porque o ônus da prova é de quem acusa. Não, não, tem lá. Até, até ah, tem uma tem folha certeza. mais enxuta, uma coisa é, até pra... Entendeu, Paulinho? Porque a cidade precisa de recurso, não é isso? Sim. Você não faz obra sem recurso. Sim. E se precisa de recurso? Precisa de dinheiro, precisa de sobrar dinheiro no caixa de fazer. É, é. Hoje eu vejo as pessoas falar, poxa, a empresa tal está três meses sem receber. Digo, Como é que fica uma empresa que presta serviço numa cidade três, quatro meses sem receber? Os carros, né? Pagando imposto. Entendeu? Deixou Débora aí na imposto. rua. O, o, imposto, não, o empresário ele paga cara. tributo a praticamente 35%. E se você tá for parar para pensar, economia, se o cara ficar três meses sem receber, praticamente é uma folha. É uma um, 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 Entendeu, amigo? Um mês de inteiro sem receber. Aí chega uma hora que a empresa começa a descontar em quem? No funcionário. Não funcionário. Coitado que não tem nada a ver com a história. Exato. Que tá lá todo dia batendo o cartãozinho dele trabalhando, cara. Aí eu não, sou, não acho justo. Eu, quando eu cheguei na CESP mesmo, tinha alguns hábitos que eu tentei cortar. E no período que eu tava lá, cortou. Eu não achava justo, um exemplo, você ganhou seu contrato, ótimo, maravilha. Mas aquele cara que você contratou, o terceirizado, você recebia e não pagava, às vezes... E ficava pagando, eu digo, parte, eu não assino mais a fatura. Enquanto eu estiver aqui, bote outro para assinar. Me tire daqui, me exonere e bote um para assinar. E quando você receber, você tem que pagar, meu amigo, prestador de serviço, que Sim. é o pequeno, é o pequeno que faz o grande ganhar. Aí o grande ganha e o pequeno não recebe? Que história é essa, rapaz? Entendeu? E eu vi muito, eu vi muita essa injustiça na cidade, pô, no período que eu era prestador de serviço. E quando eu virei subsecretário, eu digo, enquanto eu estiver aqui, isso aqui não vai acontecer. E o período que eu fiquei lá, graças a Deus, eu consegui ajustar. Eu, eu acho assim, se você como empresário grande não recebeu, você às vezes não tem como pagar ela. Mas recebeu, pague. Coca, me fale um pouco assim, durante esse seu mandato né, de 2016 a 2020, quais foram os grandes projetos, indicações e requerimentos que vocês fizeram, que você fez e que teve bastante impacto no ah, município? Se você me perguntar assim, ó, é como eu lhe falei, alguns projetos não só criados pela gente, como até hum. o próprio da base. Tem alguns que passam. Olha, tem um projeto mesmo que a gente aprovou na Câmara, que era parcelamento do ITV, meu Deus. Coisa boa para o município, né? Você como empresário, você comprou uma casa e ITV, né? É, é, não é isso? É, é, você comprou é. uma residência e às vezes você comprou aquela residência por 100 mil reais. Mas não tem o dinheiro para pagar o ITV. Parcelamento. Parcelava, acho que de 10 vezes, sem juros, alguma coisa assim. A Câmara toda aprovou, a gente, o colegiado todo resolveu e fez o projeto e não passou na Câmara, mas não foi sensacional. Tinha... Então, o, você, o, muito, você vê, não tipo assim, é muitas coisas na Câmara que é, 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 é utópico. Você, você sabe que existe, mas não, não vê acontecer, entendeu? Eu acho que um, um dos legados meu dentro da Câmara de Vereadores, vou ser bastante sincero, foi estar bem próximo do povo, o um dia a dia, cobrando direito coletivo. Eu lembro, Paulinho, a Rua da Lama, a Rua da Lama é no Caíque. As pessoas viu na Rua da Lama. E essas pessoas me procuraram. Eu tinha mais ou menos uns oito meses que eu tinha virado vereador. Aí me levaram para uma reunião e disse assim, ah, vi aí, só tem um vereador que briga, que grita, é o senhor. Eu digo, não, nem brigo, nem grito. Eu tento defender o direito de vocês. Ah, é esse mesmo que a gente quer. O senhor vai lutar com a gente? Eu digo, enquanto vocês quiserem um aliado, vai ter. Paulinho, no outro dia eu levei 19 pessoas para a Câmara de Vereadores. Levei três carros para buscar o povo. Uma Kombi e dois carros. Levamos, acho que foi 19 pessoas para cobrar. Quando chegou na Câmara, a primeira coisa, não teve a sessão no dia, né? Porque o povo chegou, quando o povo chega não tem sessão. Você, você já viu algumas vezes acontecer, né, meu amigo? Eu... Você já viu algumas vezes acontecer? Você já viu acontecer? Aí eu lembro que eu cheguei na sala da presidência, e era, era gostoso, era gostoso porque o povo ia e ficava metendo o dedo é, na cara eu... do vereador. É, é. Aí, 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 aquilo me chamou a atenção, Paulinho, porque quando chegou lá, acabou a sessão, os vereadores foram para dentro da sala da presidência. Aí veio dois vereadores junto com a presidente e disse assim, foi você que trouxe o povo? Você está falando comigo? É, foi o senhor que trouxe o povo para aqui. Eu disse, eu trouxe o povo para aqui? Aqui não é a casa do povo? Quando Exato. eu cheguei aqui a primeira vez, me disse que aqui era a casa do povo. Eu estou aqui de passagem. Aqui a senhora comprou e vai ficar pro resto da vida? Eu só fiz ceder o carro, minha amiga, para trazer eles para cá, para eles não virem debaixo do sol. E daqui estou levando para ser infra. Ah, você não vai fazer isso? De quem pede? A senhora, que é a presidenta, ou é a prefeita? Porque eu não vou obedecer nenhuma das duas. 
Você tá entendendo, Paulinho? É. Então, um dos legados que eu tive foi lutar do lado do... Eu, uma das coisas que eu mais me revoltava é quando eu chegava numa comunidade carente e as pessoas queriam me tratar como estrela. O vereador Coca Branco chegou. Parecia que chegou o astro. Eu digo, peraí, gente. Eu estou vereador. Eu não sou, estou. É um momento que eu estou porque você me colocou. Aqui me trate como funcionário. Eu, é, é, é isso que, às vezes, o povo... Às vezes até as pessoas mais, mais sofridas da cidade não entendem que o vereador, ele está vereador e ele é um funcionário no período que ele está lá. Que se o povo fizesse isso, pode ter certeza que isso aí surtia muito mais efeito, entendeu, Paulinho? Enfim, para completar, nós lutamos durante oito meses. Foram três sessões que eu levei, oito vezes na CIF e uma em base. A Rua da Lama saiu. Só para você sentir que quando o povo quer e vai buscar... O poder emana ah, dele, né? É mana dele, né, irmão? As coisas acontecem. O poder emana dele mesmo. E hoje, Paulinho, como é que tá você? Como é que você tá fazendo política no Brasil? Como é que, como eu é que, tenho você, Paulo, como eu, que tá seu dia a dia hoje? É, eu peguei, pra, pra eu peguei o gancho agora, tipo, de seis, sete meses atrás, da política, como eu lhe falei, que apoiei Sim. Cris Corrêa e apoiei Pedro Tavares, né? Pedro foi pro quarto mandato, né? Ele. E aí peguei esse. esse esse feeling e, e, e tô caminhando, né? Tô começando a visitar as pessoas, ir no dia a dia, visitar, fazer algumas pequenas reuniões nos bairros e tô começando a, a gostar de novo da história, né? Tá pegando tô, gosto. Tô, tô pegando gosto. Tá na rua, só de rua, sapato. É. É. é o que eu gosto, Paulinho. É. Eu sempre gostei. Você, você trabalhou, a gente trabalhou junto ali uns seis, sete meses na SESP, você viu que eu sempre gostei de estar junto às pessoas. Isso me dá felicidade. Eu às vezes olho assim, pô, tem político que não gosta do povo. E para que botar tá na política? Só para se lo completar ou se favorecer, eu gosto da política. A parte que eu mais gosto da política é o povo. Da agonia, né? Eu gosto de estar perto. Aí já tá, já tá vivendo esse é, dia. Já tô começando isso a viver. Com o pessoal, é. Já tô começando a, 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 a ir, sair. Os problemas, não precisa você me mostrar, porque eu já conheço. Eu conheço Sim. a cidade, né? Toda. Eu conheço, graças a Deus. E eu toda. já conheci a cidade e conheci ela em 2015 para 2016. Aí se você disser assim, você rodou na cidade, a cidade tá na minha mão. Cada canto da cidade, 2015, 2016. Foi o período que eu tirei para ganhar a eleição, né? E hoje, tipo assim, a gente vê... Não precisa estar muito, não. Os problemas da cidade, ele está muito perto da gente. É. Você sai daqui, da, da, da emissora, quando você descer aqui, você já vê um problema. Você dobrar ali na estado do corpo, você vê outro. Aqui mesmo, você sai daqui, ó. Antes de chegar no, no Mercadão, não, pela parte de dentro, antes de chegar, você vê o guarda reio não sei se foi algum carro que bateu, o guarda reio fez isso, já tem mais de dois meses lá. Aquele guardiêro tá para dentro da pista. É, tá você vê que. Você, não sei se você é já só, notou. É. Você é só acertou para chegar ali. E tirar aquele guardiêro de lá, cara. Botar que pode lugar. vir à noite o um motoqueiro e levar o guardiêro, decepar ele no meio. Nossa. Você tá entendendo? Ele tá bem próximo. Você vê que acaba a pista aqui, ele tá praticamente uns 10 centímetros, como se fosse para dentro da pista. À noite você vem de lá para cá numa moto, até num carro. Você vê uma coisa assim dentro da estrada do coco. Eu não estou falando lá na periferia, não. Estou falando na estrada do coco. O lugar mais movimentado da cidade. Então você vai vendo vários problemas na cidade. Bem próximo da gente, né? Que não precisa andar muito para ver, né? É verdade. Nosso verdade. tempo já explodiu. Já. Já. Oh, passou rapidinho. Pessoa Nossa, boa. E a gente está tão zen. Eu disse que ia trazer uns 100 litros de energético. Eu disse que ia trazer uns 100 litros de energético para a Luma, mas não. Tem mais alguma, <risos> tem mais alguma pergunta? O negócio estava tão devagar que o Luma já estava quase dormindo. Aprendeu um pouquinho da história da cidade? Luma? Aprendi. O Luma já estava quase dormindo. Eu aprendi. O Luma agora é a coisa que conhece a cidade. É, eu lembro, eu lembro das caminhadas juntos naquele cenário de 2020. E o nome de Coca sempre foi muito fundamental durante essa reunião. Eu sempre falava da importância dele e do nome que circula muito forte também na cidade. Então, vamos aí, né? 2024. Okay, né? é. Tá logo ali, viu? E aí, viu? Ali, algum é, tá aqui, aqui, então, pra mim... 2023 vai voar, viu? Vai voar. Pra mim foi um prazer reencontrar, né? Que já tinha algum tempo que eu não reencontrei é a Coca. Que eu na verdade. E dizer, né? Que, agradecer sua presença aqui, porque Coca foi muito importante durante todo o processo político dele enquanto vereador, né? Uma, sendo, uma, uma, independente de mandar, um político sério, um político sério, um político respeitador que conhece a cidade, né? Que não está preocupado em politicagem, mas Verdade. em promoção pessoal, é, né? E, 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 em, e em promoção pessoal, é, se fazendo a promoção política, mas sim disposto a ajudar ao povo mesmo. Continue assim, Coca. Obrigado. Que esse é o caminho e que Laura Freitas precisa de pessoas como você, compromissada realmente. 
Antes de dar suas palavras finais, eu queria dizer que você, pela primeira vez, um entrevistado passou aqui, não teve uma pergunta pegando fogo. Fogo, não, não, não. Ah, pô, o negócio. Todo mundo ficou, gostou de você, cara. O negócio é. ficou leve é. demais, alguém tá vendo? Eu achei que o negócio foi leve. Light, o negócio ficou leve. Light, 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 é bom, mas isso representa muito o que é você. Mas depois ele vai voltar pra gente, vai ter mais informações, que ele tava assim, tentando segurar o jogo aí. Dessas articulações que ele já tá fazendo. Teve até uma coisa. Em off. Em off. Da próxima vez não vai ter off. Tanto é que a gente vai ter que desligar o microfone só para poder saber é, esse off. É verdade. Aí. Então, aqui as suas considerações finais. Muito obrigado. Aqui tá, a casa tá aberta para você. Fica à vontade. Tá? Você fique à vontade. O dia que quiser voltar é só falar. Paulinho, venha. eu vou fazer daqui minha segunda moradia. Pode vir. Pode vir que a gente vai pegando gol. Daqui a pouco a gente vai o nome dele. Tiver um Agora vem tá ah, aqui. Ah, aqui, ah, aqui, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Vem aqui, essa também Paulinho, a gente gosta eu só tenho a agradecer a vocês, né? Foi uma entrevista maravilhosa, tranquila, né? É como você falou, né? Dentro do meu perfil, eu procuro... O período que eu fui, talvez, assim, um pouco mais nervoso ou agressivo na cidade, foi até os 18 anos de idade, né? Porque, realmente, eu fui um capetinho até os 18, Paulinho. Eu gostava de brigar, eu gostava de de confusão. Eu gostava de E de lá pra cá, eu botei no meu coração que a vida não é dessa forma. A vida é você escutar mais e falar menos, né? observar bastante. E no meio político, principalmente, né? no meio político a gente vê muitas coisas acontecendo rapidamente. Né? É por isso que eu sempre falo, ainda há muita água para passar por debaixo dessa ponte até a gente descobrir quem vai ser o candidato verdadeiramente de oposição. E quem vai ser o da base também. né? Hoje se especula vários nomes, mas a gente ainda não tem a certeza que vai ser do lado de cá ou do lado de lá. Verdade. É, acertei, hoje, acertei, volta a reiterar. A certeza é que seu nome está lá é, para a escola. É, é, isso aí pode ter certeza. Se Deus permitir, for da vontade dele. Eu, eu sempre coloco tudo na minha vida na mão de Deus. Por que eu falo isso? As pessoas dizem, coloca você é evangélico. Não, eu sou temente a Deus. E creio muito nele. E boto minhas coisas na mão dele, porque eu sei que sempre ele me dá um livramento. Tem pessoas que dizem assim, ah, é, quando passou a eleição, você, pensa, coloca, você está triste, está frustrado porque você perdeu a eleição, eu disse, quem disse a você que eu perdi? Eu ganhei, eu ganhei um momento para minha família, que eu deixei de ter, Paulinho, eu fiquei praticamente dois anos antes da eleição, e quatro anos da eleição, do, do, do mandato, muito fora da família. E você teve muito filho fora, pequeno, pequeno também. Pequeno. É praticamente, Paulinho, eu, eu quase que não brinquei com meus filhos. Meu filho, quando passou a eleição, quando chegou janeiro para fevereiro, a gente estava tomando um café na sala, ele chegou para mim e disse assim, meu pai, que bom que você perdeu essa eleição. Eu, digo, você, eu acho que foi você que me traiu dentro de casa, cara. Ele só, tem, ele só, tinha, ele só tinha 8 anos na época, agora está com 10. Aí eu digo assim, poxa, depois que ele saiu, eu, meu olho encheu de lágrimas e disse assim, rapaz, eu para isso. Uma coisa tão simples, eu estava deixando Entendeu? de fazer com meus filhos, né? Assim, Tomar um café da manhã com ele. Então, eu acho que Deus é tão bom comigo que ele me deu uma quatro anos para fazer uma reflexão, ver que está tempo para tudo. Eu vivi os quatro anos do meu do mandato intensamente, como se fosse os quatro anos da minha vida, e não é. Eu acho que eu não soube dosar essa parte, entendeu? Eu vivi muito mais a família das pessoas que necessitava da minha presença do que minha família, e eu acho que dá para você conciliar as duas coisas. E fazer as duas coisas muito bem. Sim, sim. Porque às vezes você tenta estar tá focado em uma situação e que você não consegue nem dar resultado naquela situação, né? Se você focar 100% nela. Então, acho que tudo isso Deus me deu a... Uma, uma experiência para eu entender, para quem sabe em 2025, quando a gente chegar lá, chegar com outra pegada, né? Exatamente. Maravilha, Deus. Maravilha muito Deus. obrigado mais uma vez. Foi bom a gente já voltar nesse clima. Porque... Verdade, com certeza, meu, verdade. Com certeza. Obrigado, 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 galera. Até a próxima. Obrigadão. Valeu, valeu. Obrigadão. Um